ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಜಿನ್ನೋನೆ ಮೇರೆ ಕೋ ಜಿಮೇಲ್ ಕಾ ಐಡಿ ನೀ ದಿಯಾ ವೋ ಮೇರೆ ಕೋ ಜಿಮೇಲ್ ಕಾ ಐಡಿ ದೇ ದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೆ ಕುಛ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರಖೂಂಗಾ ಮೈ ಕುಛ ಓಪನ್ ರಖೂಂಗಾ ತೋ ಜೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಯಂಗಿ ವೋ ಆಪ್ ಜಿಮೇಲ್ ಪೆ ದೇಖ್ ಪಾಓಗೆ ದೂಸರೆ ಪೆ ದೇಖ್ ನೀ ಪಾओगे ವೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋತಾ ಅಬ್ ಆ ಜಾತೆ ಕಿ जो सबसे पहले जो चीज करनी है कोई क्लास को शुरू करने से पहले तो मैंने ये ऊपर लिखा है सबसे पहले ओम लिखा है उसकी बात बाद में कर लेंगे पेरेंट्स <coughs> तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमें जिन्हों जिन्होंने हमें पैदा किया जन्म दिया इस विश्व में लेके आए हैं उनका हमें मैं कहता हूं शुक्रगुजार बहुत अच्छा शब्द है मैं ऐसा नहीं कहता बट जो भी आप चाहते हैं उनके चरणों में नतमस्तक करें दूसरा परमपिता परमेश्वर हिंदी में तो ये कहते हैं अंग्रेजी लिख लिया करते हैं ऑल माई टी इज नॉट दी अप्रोप्रिएट वर्ड फिर कभी बात करनी है लेकिन अब वो समझाने के लिए तो उनके चरणों में भी कोटी कोटी बंधन ये जिन्होंने ये विश्व की रचना की है इस ब्रह्मांड की रचना की है और अंत में जो टीचर्स ने जो हमको अभी तक पढ़ाया है कोई आपको गुरु मिले हैं उन्होंने आपको पढ़ाया ठीक है कोई अध्यापक मिले हैं कोई आचार्य मिले हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया उनका भी कोटी कोटी बन तो जब एक लिखना होता है ना मैथमेटिक्स में वन तो बच्चे से लिखा नहीं आता पेंसिल पकड़ी नहीं आता तो वो टीचर का कितना बड़ा योगदान है कि आप एक लिख सकते हो दो लिख सकते हो जस्ट इमेजिन जब आप वे भी नहीं लिख सकते जिसने चलना सिखाया आपके माता पिता ने सबका कोटि कोटि बंधन जो आज आप ये विद्या भी ग्रहण कर रहे हो अब इसके बाद की बात है कि जो आपके दिमाग में ये है कि ये विद्या कैसी है क्या है जो आपको टीवी अखबार पे दिखती है वो है नहीं नॉर्मली जो टीवी अखबार पे होता है वो एडवर्टीजमेंट होती है लिखते लिखते लव हो जाए कभी नहीं हुआ फेयर एंड लवली फेयर भी कर देगी लवली बना दी किसी ने नहीं बनाया आज तक उसने माजा इसी में असली आम का मजा है वो आम बेचारा टैनी पर टंगा हुआ बोलता भाई फिर मैं क्या दे रहा हूँ इसी में असली आम का मजा है तो मेरे में क्या है भाई ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज समझने के लिए कि जो चीज आपको मैगजीन्स न्यूज पेपर टीवी टीवी एडवर्टीजमेंट में दिखती है वो सारी ज्यादातर जो है वो मिथ्या प्रचार है असल बात नहीं है असल जो है वो डिफरेंट होती है बट यू विल बी सरप्राइज कि ये इतनी अच्छी भी होती है ठीक है ये वैसी तो है नहीं बट यू विल फाइंड इट टू बी रियली गुड एंड माई सेशन विल बी एंजॉइंग आई थिंक ठीक है एक मिनट आज थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्लास में कोई कुछ लोग आए ना आए ऐसा कुछ होता रहता है हेलो हाँ जी आज नहीं है क्लास तो तो मतलब जो एक ज्ञान जो भी मिलेगा एक तो मतलब मेरा अपना एक एक्सपीरियंस भी है मेरी एक आदत भी है जिस तरह से मैं पढ़ा हूं वो कह सकता हूं तो मैं कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान साल में नहीं हूं तो कोई भी चीज अगर मैं को पढ़ना चाहता हूँ तो उसमें जब तक तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता मेरे से पढ़ी नहीं जाती बिकॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न तो अब जो है मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इसको इस तरह से पढ़े इनको पता ही नहीं चले टाइम कैसे बीत गया तो नेक्स्ट टाइम जो आए तो ऐसा लगे कि जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हैं पिक्चर है डिशू विशू होंगे बल्ले बल्ले जोक्स वूस होंगे वो ऐसे पढ़ाई करें और साथ में ज्ञान भी मिले मेरे को भी अच्छा लगता है मैं भी ऐसे बोरियत वाली बात ऐसे पढ़ो ये डेफिनेशन लिखो किताब खोलो किताब के नीचे यहाँ लाइन लगाओ मेरे से होता नहीं है अब सबसे पहले मैंने उन पर ओम लिखा हुआ सब जानते हैं आप सब कि जो विश्व में जितने भी देश हैं उनमें कोई ना कोई किसी का एक कॉमन सिंबल होता है ये फ्लैग होता है ठीक है ये हमारा नेचुरल सिंबल है जो कितने सालों से है कोई जानता नहीं हमारा देश देश नहीं है फिर बात करेंगे बाद में 
राष्ट्र है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको पहचानते हैं बाय नेचर बाय संस्कृति पहचानते हैं एज अ नेशन जैसे होता है उसको बताया जाए भी ऐसा होता है एज अ नेशन नहीं बताते या एज अ रिलीजन नहीं बताते ये झंडा है ये दिखाते नहीं जहां पर आपको दिखेगा सफर है तो आपको लगेगा ये मेरा देश ये संस्कृति हमारी ऐसी पर इसके इसको जितने तरीके से हम देखे जाएंगे उतने तरीके से अलग अलग अर्थ निकल ये ओम तीन जो अक्षरों से मिलके बना जो हिंदी नहीं जानते तो उनके लिए इंग्लिश में लिख रहा हूं बाकी जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं ये आ आ ये उ, ये मा लेकिन अंग्रेजी में तो होता है ए यू एम लेकिन लैटिन में आऊ माई होता है स्पेनिश में आऊ माई अंग्रेजी की बड़ी अजीब बात है जैसे बोली जाती है जो लिखी जाती है वो डिफरेंट होती है बाकी दुनिया भर की सभी भाषाएं जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है ये आ ऊ और मा आ का मतलब आकाश ये स्पेस ऊपर ये हिंदी जानते हैं आप सब जो नहीं जानता मैं फिर इंग्लिश में लिख दू स्पेस उसको करके बताना पड़ेगा ये फायर क्यों है माँ फायर क्यों है माँ इज एनर्जी माँ शब्द मदर नहीं मदर अपनी एनर्जी अलग से बात है ठीक है आपने वो महामृत्युंजय मंत्र भी सुना होगा तो उसमें माँ ज्यादा है माँ इसलिए है कि वो तो पड़ा भी तभी जाता है उसको जब कोई आदमी बीमार है बीमार है तो क्या उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी तो इंक्रीज दैट एनर्जी उसके अंदर माँ की वो माँ ज्यादा बार बोला गया है ताकि उसकी सुन के उसके अंदर जो एनर्जी है वो डेवलप हो जाए स्पेस एंड एयर स्पेस एंड एयर से क्या आएगा वॉटर जल फायर एंड एयर जहां पर आग जल रही होगी उसके नीचे राख होगी पृथ्वी अर्थ का निर्माण होम जो है इट इज एक्चुअली पंच तत्व और भी एक्सप्लेनेशन है और भी डायमेंशन होती है दिस इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ होम अब ये पंच तत्व से ही सारी जो विश्व का सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि वट इज दिस पंच तत्व जितनी भी प्राचीन विद्या है ये पंच तत्व पर निर्भर करते हैं अर्थ वाटर एयर फायर एंड स्पेस अब ये अर्थ है क्या ये समझने की जरूरत है वट इज अर्थ अब ये पंच तत्व है अब इन पंच तत्वों के अर्थ क्या है मतलब क्या है वट इज अर्थ अर्थ का मतलब क्या होगा ठीक है ये हमें समझना नहीं मिलती है सर अर्थ का क्या मतलब है बता सकते हो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगी मजा आएगा और लोग आप जानते ही होंगे ऐसे जरूरी नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये ज्ञान नहीं है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ वेरी गुड एक तत्व है अर्थ को जैसे हम पृथ्वी कहते हैं तो पृथ्वी पे हम रह रहे हैं एक तत्व है पदार्थ है तो पदार्थ अर्थ क्या है वो समझने की जरूरत उसके लिए ये अगर हम समझ लेंगे एच टू ओ तो फिर ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा एच टू ओ क्या है सर वाटर ठीक है तो वाटर जो है वो क्या होगा जल जल तक हो गया ठीक है अब हुआ क्या कि जी पानी में आग लगी पानी में आग लग गई तो कवि ने बोला एक वो बनाया क्या कहते हैं गाना 
बॉलीवुड के अंदर पानी में आग लगा दी ठीक है ना पानी में कैसे आग लग लग जाती है हीरोइन जब नाती है तो कहते हैं पानी में आग लग जाती तो कैसे लगते हुए पानी में आग तो हीरोइन नहा रही होती है तो फिर पीछे गाना आ रहा था भाई पानी में आग लगी तो कैसे लगती तो उसको कैसे खोजा जब गाना सुना आदमी का नाम था जेम्स वॉन उसने देखा कि पानी में आग लगती कैसे देखा उसने पानी में चल पहले तू बता हीरोइन ने कैसे देखा पानी में आग लगती हीरोइन ने ऐसे देखा कि कुकर देखा आप लोगों ने कुकर तो कुकर में ऊपर सीटी होती है सीटी में से जब तेजी से स्टीम निकलती है कुकर की जब सीटी बैठती है तो उस पर उंगली लगाओ स्टीम पे तो आपको पता चल जाएगा पानी में आग लगती तो वेन स्टीम इज अंडर प्रेशर मॉलिक्यूल तो ये रहेगा स्टीम इज अंडर प्रेशर तो पानी में आग लग जाएगी आपका हाथ जल सकता है जल सकता नहीं जलेगा तो टेम्परेचर जो स्टीम का है दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बट उसकी लेटेंट हीट अंदर हो जाता है उस हीट से जल जाए ये सबसे पहले जेम्स वार्ड ने जो मॉडर्न साइंस में पहली बार इसको समझा और इसको यूज किया तो उसने देखा पतीले पे अगर हम एक ढक्कन रखे हैं तो ढक्कन नीचे गिर जाता है कुछ देर के बाद जब स्टीम अंदर से प्रेशर करती है इसका मतलब जो स्टीम है उसके अंदर एनर्जी है ठीक है तो उसने कहा भी ये गिर गई अब इस स्टीम की एनर्जी से मैं इंजन चला सकता हूँ तो उसने इंजन बनाया और जब बिजली का बिल किस में देता वाट में ये वही वाले वाट अंकल है जिन्होंने हमारी वाट लगा रखी है हालांकि केजरीवाल जी ने कुछ जो है वो सस्ती कर रियायत करी है लेकिन रियायत मिलती नहीं पाते तो जेम्स वाट ने पता किया कि वाटर वाटर नहीं है वाटर में आग भी लग रही है ठीक है अब वाटर जो है वो सॉलिड हो सकता है हाँ अगर उसका टेम्परेचर जो हम जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे करते हैं ठीक है अब पानी हवा हो सकता है हवा वायु कैसे स्टीम यस स्टीम नॉट अंडर प्रेशर तो ये जो हम इस एनवायरमेंट में है तो इसमें तो ह्यूमिडिटी है ही है तो वाटर जो हम कह रहे हैं जल तत्व है जल तत्व तो है तो कट्ठा है बहुत सारा नदी है तो ये जल तत्व है जब ग्लेशियर है पृथ्वी तो तत्व है जब ग्लेशियर पिघलेगा नदी होगी तो जल तत्व है और ये जो नदी समुद्र में मिल गई समुद्र से वाष्पित हो रहा है वेपोरेट हो रहा है नदी से वेपोरेट हो रहा है वो जो है वो वायु में हो गया तो वायु हो गया और अगर उसको हम गर्म करते हैं और अंडर प्रेशर रहती है तो स्टीम कैन बर्न यू जला सकती है वो अग्नि हो ठीक है अब ये एग्जांपल से समझाया अब हम इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं पृथ्वी अर्थ जो अर्थ में क्या होगा कैसे हम पता कर लें कि ये तत्व जो है पृथ्वी तत्व है या अर्धी एलिमेंट है इट है स्टेबिलिटी अब पृथ्वी पर खड़े तो स्टेबिलिटी स्टेबल है इसके साथ इसकी आकार आकार को इंग्लिश में जाकर और वेट भी जिस जिस चीज के अंदर स्टेबिलिटी शेप और वेट होगा वो तत्व है दैट इज प्रतीक जैसे इसने कहा कि बर्फ जो है वो पृथ्वी तत्व है कितने बजे गिरती है बर्फ दिल्ली में तो दिल्ली में रहता है तो फिर तुझे को कैसे पता कि दिल्ली में बर्फ गिरती है यू, यूपी में रहता है ना यूपी में गिरती है नहीं गिरती ये बोला दिल्ली में नहीं गिरती दिल्ली में रोज बर्फ गिरती है आठ बजे से रात को कहा गिरती है गिलास हो गया ठीक है रोज बर्फ गिरती है और एक बार पीछे खबर भी आई कि एक साइकिल पे आदमी बर्फ ले लेके जा रहा था और बर्फ गिर गई तो ऐसा नहीं कह सकते आपकी दिल्ली में बर्फ नहीं गिरती दिल्ली में भी बर्फ गिरती तो जो बर्फ है उसके अंदर स्टेबिलिटी शेप और वेट है इस तरह से जिस आप सोफे या कुर्सी में बैठे वो अर्धी तत्व है क्योंकि उसके अंदर शेप है स्टेबिलिटी है वेट है मेज है शेप है स्टेबिलिटी वेट है 
ये कप है इसमें शेप है स्टेबिलिटी वेट है तो वो रखूंगा तो ये मतलब तो अपने आप नहीं भागेगा हवा बहुत तेज हो तो बात अलग है अदरवाइज स्टेबल स्टेबिलिटी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है पृथ्वी तत्व अब आपने बिल्डिंग बनते देखी बेटा बिल्डिंग बनते देखिए तो बिल्डिंग जब बन रही होती है स्टार्ट में बनते तो उसमें क्या क्या चीजें लगती है सीमेंट और एक हो गया वाटर ये मेन कॉन्स्टिट्यूंट है जो बिल्डिंग को पिछली बनाने को यूज करते ठीक है ना एक स्टोन डस्ट में सरिया कंक्रीट ब्रिक्स ये जो तीनों चीजें होगी ये अर्धी तत्व हो गए पृथ्वी तत्व है ना सर देखिए सरिया कंक्रीट ब्रिक्स और स्टोन डस्ट ये पृथ्वी तत्व है पत्थर है स्टेबिलिटी है वेट है शेप है कंक्रीट का भी अच्छा छोटा पत्थर है लेकिन जब पत्थर को हमने ग्राइंड कर दिया तो उसकी रेत सी बन गई जाओ तो वो अर्धी तत्व नहीं है पूरा उसको तभी अर्धी तत्व तत्व होगा जब उसको बोरी में डाल देगा तब उसकी शेप भी है वेट भी है स्टेबिलिटी भी है लेकिन उनमें थोड़ी सी स्पेस होगा अंदर क्योंकि जो सैनिक है अपने आगे जो है रेत की बोरी रख के इसलिए रहता है खड़ा होता है कि अगर गोली आए तो उसके अंदर स्पेस बना ले अंदर ही घुस अगर पत्थर रखेगा तो छिटकेगी छिटकेगी और उसके फायर से या उसके जो अंदर से जो टुकड़े टूट के निकलेंगे उसको चोट लग सकती है लेकिन अंदर तो जो बोरी के अंदर वो घुस जाएगी तो जो स्टोन डस्ट है इसमें दो चीजें होगी एक पृथ्वी तत्व भी होगा थोड़े स्पेस भी होगा अंदर स्पेस तो स्पेस समझती है वो बाकी अभी हम उसको डिफाइन भी करेंगे तो बेसिकली जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके अंदर जो है पृथ्वी तत्व ही लगता पानी तो उसका उड़ी जाता सीमेंट उसका रहता है नहीं तो करते क्या है कैसे बनती है कि रोडी को बदरपुर को सीमेंट को और पानी का घोल बनाएंगे और कॉलम में भरते चल जाएंगे कॉलम किससे बनते हैं सरिये से भरते चले जाएंगे छत बनानी है तो छत के अंदर भी ऐसा भर देंगे जिसने इससे नहीं बनानी वो ईटो की बना सकते आपकी इच्छा और ईटे पार्टीशन के लिए भी यूज हो सकती है आपकी इच्छा आप जैसे कॉलम वाली बना लो चाहे आप ईटो वाली बना दो लेकिन छत तो जो है सीमेंट कंक्रीट की बनेगी सीमेंट कंक्रीट की नहीं बनेगी तो टुकड़ी की बनेगी पत्थर बना लो पत्थर रख लेते हैं बीच में वो टीआरएन लगा लेते ठीक है ना या गाटर लगा दिया टीआरएन लगा दिया तो वो पत्थर जो है तो वो रहेगा पृथ्वी तक भी ये हो गई हमारी बिल्डिंग बन गई इतनी बिल्डिंग हम कितनी भी खींच सकते हैं एक मंजिल से दस मंजिल बीस मंजिल इनग्रेडियंट यही रहेगा इसमें जो वाटर है कंटेंट जो है ये उड़ जाता है ये रिवेपोरेट हो जाता है एक बार जब बन जाएगा तो वाटर रिवेपोरेट हो जाएगा तो जल तत्व में क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है ठीक है ना तो उसमें मोबिलिटी मूव करे शेप नहीं वेट है गीला करेगा वेट करेगा गीला कर ले सीमेंट 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 क्या है व्हाट इज फायर फायर इन एनर्जी सीमेंट का काम क्या होता है कि रोडी और बदरपुर को जोड़ कर अब बिल्डिंग कितनी जितनी मर्जी बनानी है बना लो बच्चा बड़ा होता है उसकी बिल्डिंग कितनी बनती है इंडिया के अंदर एवरेजली पांच फुट छह सात इंच मेल की बात है लड़कियां होंगी पांच उससे तीन चार इंच कटा के लड़कियां कितने हाइट की होती है पांच फुट पांच इंच की होती है जो लड़कियां जा रही है उनको इंच टेंशन आपा लगता है 
जनरल सी बात है क्योंकि फीमेल्स आर जो जो है नेचर ने बनाया ऐसी बात नहीं बट एक एवरेज हाइट है इंडिया के अंदर कोई मेल्स की पांच फुट सात इंच आठ इंच कुछ उससे बड़े हैं कुछ उससे छोटे हैं मैं छोटे वालों में आता हूँ चेंज से नीचे थोड़ा सा तो ये जो अर्धी एलिमेंट है ये बिल्डिंग के काम आता है बिल्डिंग बनाने के काम आता है इसी तरीके से फूड भी है जब इंसान आदमी की जब बिल्डिंग बनेगी ह्यूमन आदमी की जब बिल्डिंग बनेगी तो भी ये अर्धी एलिमेंट ही वो खाएगा जब तक उसकी हाइट अटेन नहीं होती कितनी कितनी होती है हाइट लड़कियों की लड़कियों की हाइट कितनी होती है फाइव पॉइंट फाइव लड़कियों की हाइट होती है जब तक साढ़े पांच फुट की नहीं होती है तो लड़कियां क्या खाती हैं जो हम खाते हैं जो हम खाते हैं वही लड़कियां खाती हैं लड़का कह रहा है ठीक है तो हम क्या खाते हैं जो छोटे होते हैं स्वीट तो बच्चा छोटा होता है तो मीठी चीज पसंद करता है मीठी चीज कौन कौन सी है स्टेपल फूड गेहूं व्हीट राइस उसको रोटी दे दो रोटी के साथ चीनी दे दो गुड़ दे दो घी दे दो खा जाओ उसको करेले की सब्जी दे दो उसको तोरी की सब्जी दे दो <laughs> भाई हमारे बस का ना है भाई हमसे ना होगा मिर्ची है मिर्ची है मैंने नहीं खाने मिर्ची है ठीक है तो जो भी मीठी चीज दो कोल्ड ड्रिंक दे दो आइसक्रीम दे दो दही दे दो दही में चीनी डाल के दे दो खाए दूध दे दो दूध के अंदर चीनी डालनी पड़ेगी आप कभी खाएगा ऐसे फीका दूध दे दो जो भी मीठी चीज है वो पसंद करेगा मीठी चीज कौन कौन सी है घी स्टेपल फूड व्हीट राइस मक्का बाजरा है ना तो ये सब जो है ये मीठी चीज चीनी गुड़ ये तो आप जानते हैं बच्चे को पसंद है आजकल रिफाइन होगी वो चीजें भाई आजकल हो गया बर्गर खाएगा पिज्जा खाएगा ठीक है ना आइसक्रीम खाएगा वो बात अलग है कि उसको आपने रिफाइन करके क्या कर दिया बट उसको मीठा पसंद है और जो चीजें मीठी हैं वो चीजें पानी के नीचे बैठती है चीनी पानी के नीचे बैठती है यस और नो इसका मतलब वो अर्धी एलिमेंट में चली जाएगी जो पानी से भारी है जो पानी में बैठा लेकिन अर्थ का वेट हमेशा पानी से ज्यादा कॉन्क्रीट पानी के नीचे बैठे ब्रिक पानी के नीचे बैठे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा तो व्हीट की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तोरी घिया करेले की नहीं तोरी घिया करेले मीठे भी नहीं वो चीज मीठी है वो नीचे बैठी है राइस व्हीट बाजरा गुड़ चीनी ये सब के सब जो है वाटर ये अर्धी एलिमेंट है बच्चा यही खाएगा बच्चे की बिल्डिंग बन जाएगी ठीक है अब बता तू ने मम्मी को चावल बनाते देखा कैसे बनते चावल पानी डालेंगे और फायर आग लगाएंगे ठीक है ना चावल वगैरह पानी मम्मी चावल बनाती है तो पानी डालती है और फिर नीचे से पतीले में डाल के गैस से आ गई मम्मी रोटी कैसे बनाती है सर वही सर समय पर आटा बनाती है हाँ मम्मी वही करती है आटे को गीला करती है फिर उसको गूंद के तवे पे बनाती है आग लगानी पड़ेगी बिना आग के नहीं बिना आग के वो लाइट नहीं हो पाती हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते आटे का घोल नहीं पी सकते आप उसको आपको आग लगानी पड़ेगी चावल ऐसे आप खाओगे आपको पचेगा नहीं इट इज वेरी हेल्दी यू कान डाइजेस्ट तो आपको आग लगाने से क्या होगा फायर में वेट नहीं है इट हैज एनर्जी इट विल मेक योर फूड लाइट जो भी चीज को आपने जो है फूड को लाइट करना है तो आपको क्या करना है उसमें आग लगा देनी आग लगाने के और क्या क्या तरीके हैं बता अदरक 
لسن کالی مرچ لال مرچ یہ جب آپ ڈال دو گے تو کھانا لائٹ ہو جائے گا ایزیئر ٹو ڈائجسٹ ہو ایزی بیکاز مور ایزی ٹو ڈائجسٹ تو فوڈ ایلیمنٹ کون سی ہوگی جس میں آگ لگتی ہے کاغذ ہے بولے پتہ چلتا ہے آگ لگتی ہے ادرک کاغذ ہے وہ کچی دیکھ آگ کتنی لگتی ہے پیٹ جلا دے گی لال مرچ تو میں نے بو دے وہ تو منہ ہی جلا دے گی ٹھیک ہے نا تو جو کام سیمنٹ کا ہے جب سیمنٹ ڈالو گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ اس میں سے پھر وہ ریئیکشن شروع ہو جاتا دیکھ لو لال پہلے چونا ہوتا تھا پہلے راکھی اور چونے سے ہوتی تھی چنائی آج کل بدرپور اور سیمنٹ سے ہوتی ہے تو راکھی ارتھ ہے اور جو چونا ہے وہ فائر ہے پانی ساتھ میں ڈلے گا تو دیوار بن جائے گی یہ آگ اب جو بچے نے کھانا ہے یہ دو چیز کھانی ہے بچے نے ارتھ اینڈ واٹر یہی بلڈنگ پر چاہیے ارتھ اینڈ واٹر ٹھیک ہے نا اس کو آئیو ویج میں کہتے ہیں کف آئیو ویج میں کہتے ہیں کف ٹھیک ہے اب جو ہے لڑکی بڑی ہوگی پانچ فٹ کتنے انچ کی ہوگی کتنے انچ کی ہوگی پانچ فٹ پانچ انچ کی لڑکی ہوگی اب پانچ فٹ پانچ انچ کی لڑکی ہوگی اب وہ کہہ رہی ہے میں تجھ سے ملنے آئی مندر جانے کے بعد کہاں جا رہی ہے مندر جانے کے بعد بتاؤ بتاؤ تم نے سنا نہیں یار کلاس میں تمہارا دھیان نہیں ہے لڑکی پانچ فٹ پانچ انچ کی جا رہی ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے میں تجھ سے ملنے آئی مندر جانے کے بعد کس سے ملنے جا رہی پتا نہیں بچہ دیکھو کتا سیدھا بچہ دیکھو پاپا پیچھے بیٹھے ہیں اس لیے بتا نہیں رہا وہ اصل بات ہے وہ گول گپا کھانے جا رہی ہے تو جب لڑکی جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ کی ہو جائے گی ہائٹ پوری اٹین ہو جائے گی لڑکا کی جو ہائٹ اٹین ہو جائے گی دسویں گیارہویں کا ہو جائے گا پھر اس کے ٹیسٹ فٹس میں ڈفرینٹ ہے اب اس کو میٹھا تو الگ بات لیکن اب اس کو ایک آتج اگ دوجھے ہاتھے جمگ ہے چاہیے اب اس کو ٹرائی کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ پانچ پانچویں کلاس میں ہے اس نوٹ انٹرسٹڈ جب وہ گیارویں کلاس میں ہے دسویں کلاس میں ہے نیا نیا پڑا ہو رہا ہے بارویں کلاس میں اب ناؤ ویل ٹرائی سموکی چھپ کے چھپ کے پیچھے گا پیچھے سموک کرے گا ڈرنک لینے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے آگ لگی ہوتی ہے آگ لگی ہوتی ہے لڑکوں میں جب پتا کیسے آگ لگی ہوتی ہے کیسے پتا چلے لڑکیوں کو آگے لڑکا موٹر سائیکل کیسے چلاتا ہے نہیں نہیں جب سیکھتا تھا ایسا ہے آگ لگی ہوئی ہم اس کو جب بیٹا کیوں ایسا چلا رہے ہوتے ہیں ہم نے بھی اسی سپیڈ پہ چلائی ہوئی جب ہمارے آگ لگی تھی ٹھیک ہے اور کس کو دیکھتے ہیں ایسے چلے ٹیٹو لگاتے ہیں لڑکے ٹیٹو ٹھیک ہے لڑکے نے ٹیٹو لگایا لگاتے ہیں چلا رہا بٹر چکن کھا رہا مرچ کھا مرچ سگریٹ دارو ہے نا یہ دس بیکمس دی ہیبٹ یہ پسند آتا ہے کھانے کو لڑکیاں بھی جو ہے مرچ والی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں گول گپے ہو گئے یا اسپائسی چیز چاٹ چاٹ ہے نا چاٹ اب آٹا آٹا آپ نے کیا گیلا اور اس کو آپ یوں نیچے پھینک دو وہ چپکے گا وہ کف ہوگی آپ کی آپ نیچے پھینکو ڈسٹک کی ڈسکف دونوں کف ہیں پانی اور آپ اس کو سی او یو جی ایچ کا ہے یہ جو ہے وہ آیوروید والا کف ہے ٹھیک ہے وہ بات ایک ہی ہے آپ سی او یو کھانسی کیا ہے کف ہے وہ بات ایک ہی ہے لیکن اس کا انگریڈینٹ وہی ہے 
अब जो है लड़की बड़ी होगी फिर बात कर दे कितने कितने हाइट की होगी पांच फुट पांच इंच आ रहा है पांच फुट पांच इंच की होगी अब उसकी आदतें बदल जाएंगी अब वो क्या करेगी वो एक तो उसका टेस्ट बदल जाएगा एक उसकी नेचर में बदलाव आएगा झगड़ा भी लड़ाकी हो जाएगी टीने जागे तो हमें यहां बस आग लगी अब ये अग्नि तत्व बढ़ेगा जब जवानी है जवानी में अग्नि तत्व बढ़ जाता है एनर्जी बढ़ जाती ठीक है इस तरह से बिल्डिंग जब उसका कफ जब उसकी हाइट है तब तक कफ है और जब उसकी हाइट अटेन हो गई तो अब जो है बिल्डिंग को हमने रहने के लिए बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दरवाजे लगाने पड़ेंगे हमको सैनिटरी की और बिजली की फिटिंग्स लगानी पड़ेंगी हमको उसको पेंट लगाना पड़ेगा बल्ब शर्ट लगाने पड़ेंगे पंखे लगाने पड़ेंगे फिटिंग्स लगानी पड़ेंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस करके उसमें चूना लगाना पड़ेगा पेंट करना पड़ेगा तभी तो बिल्डिंग रहने के लिए अब पांच फुट पांच इंच की लड़की होगी जैसे बता रहा है अब वो क्या करेगी फिटिंग्स लगाएगी पीओपी लगाएगी पेंट लगाएगी सेम अब वो रहने लायक होगी है अब उसकी शादी कर दे परिवार बसा सकती है मकान भी परिवार बसा सकता है और अब लड़की भी परिवार बसा है लड़की परिवार बसाती नहीं मेरा पापा नहीं पापा से पूछ मम्मी बसा सकती है पापा के बस कर नहीं समाज को एक रखना फीमेल का काम है प्रजनन फीमेल के हाथ में प्रकृति में पूरा में प्रोड्यूस फीमेल कर सकते हैं मेल के बस का नहीं है प्रकृति ने दिया ही नहीं प्रकृति माँ है ठीक है तो अब क्या होगा जब बिल्डिंग बन जाएगी पीओपी लगेगी पेंट लगेगा और फिटिंग्स लगेगी ठीक है तो वाटर एंड फायर इज फिट ये जवानी ये बचपन है ये जवानी बचपन के बाद पचपन तक जवानी है बचपन से पचपन ये जवानी पचपन के बाद बुढ़ापा ठीक है बुढ़ापे के लिए हो गया एयर एयर क्या क्या मोबिलिटी एयर में होगी ज्यादा मोबिलिटी होगी मोर देन वाटर एंड ड्राइनेस शेप नहीं है वेट नहीं है पानी में वेट है एयर में शेप नहीं है वेट नहीं है इसमें आवाज साउंड ढोल में पानी होता है हवा होती है हवा होती है ढोल में रेत है नहीं रेत डाल देंगे तो आवाज खत्म हो जाएगी ढोल में अगर हवा होगी तो ढोल बजेगा आवाज आएगी ठीक है राजमा बादी होते हैं ना राजमा राजमा खाए बीन्स तो वो बादी होते हैं राजमा को बर्तन में डाल के ऐसे बजा के देखो बजेंगे जो खाना फूड आइटम बजती है उसमें एयर है उससे गैस होगी खाने से माँ की दाल बड़ी स्वादी लेकिन बाती जो दाल में छिलका नहीं होगा वो जो दाल है उसमें एयर नहीं है मुंह छिलका में फिर भी एयर होगी लेकिन ज्यादा जो आवाज करती है दालें वो राजमा और माँ की दाल मूंगी धोती जिसमें छिलका निकाल दिया पीली जो दाल होती है या जो है ये चने की दाल है उसमें आप बजा के देखो वो आवाज नहीं गेहूं बजाओगे नहीं बजेगा चावल नहीं बजेगा लेकिन जब आप राजमा है ना यू मारो ठक ठक जाएगा उसमें गैस है तो रात को नहीं खानी तो रात को गैस होगी अगर खानी है तो उसमें आपको गैस को भगाने के लिए आग डालनी पड़ेगी अदरक डालनी पड़ेगी मसाले डालने में तो गैस भाग जाएगा उसे स्पीड बढ़ा के बाहर निकाल ठीक है इसलिए उसमें मसाले डाले 
अब इसका जो टेस्ट है इसका टेस्ट फायर का तो आपको टेस्ट पता ही है क्या आप पता चल जाए एसिडिक इसका मीठा इसका बिटर एंटीबायोटिक इज बिटर करेला इज बिटर नीम इज बिटर तो इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी होगी एल्कोहल बिटर तो एल्कोहल में भी एंटीबायोटिक क्वालिटीज होगी ठीक है एल्कोहल होगी स्पिरिट अब कोई एक आइटम होती है उसमें एक ही तत्व नहीं है मिक्स तत्व भी हो सकती है जैसे स्पिरिट स्पिरिट पता नहीं स्पिरिट नहीं दारू स्पिरिट होगी ना पीने से क्या होता है आदमी पिए वो देखे शादी में जो बहुत पी लेते हैं क्या क्या करते हैं कुछ भी कर सकते और मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल मोर इज डाउन टू आर अगर वो बहुत पी लेते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है वो नीचे गिर जाते हैं स्टेबिलिटी खत्म हो जाती स्टेबिलिटी खत्म होगी इसके अंदर जो उसमें तत्व है वो अर्थ तो नहीं है वाटर भी नहीं है स्टेबिलिटी है नहीं वेट रहा नहीं नीचे गिरेगा इसका मतलब उसके तत्व जो है फायर एयर ऐसे वाले होंगे फायर तो है दो पैक में तो फाड़ देंगे बस तो फाड़ देंगे चार पैक में नीचे गिर जाएंगे तो इसमें दो तत्व होंगे अग्नि फायर एंड एयर क्योंकि हवा में बातें करते हैं स्पिरिचुअल बातें करते हैं उसके बाद अध्यात्म की बातें कर रहा ऐसे करेंगे बैठ के कमाल की बात तो स्पिरिट से ही बना है स्पिरिचुअल स्पिरिट पीते ही आदमी स्पिरिचुअल हिंदी में इसका क्या अर्थ है स्पिरिचुअल का आध्यात्मिक ये अध्य से बना है आध्यात्मिक अध्य से अध्यात्म की तरफ निकल जाता अध्यात्म की बात हाँ अध्यात्म नहीं ऊंची ऊंची बातें करते हैं कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं और भाई साहब उसकी जो उस समय पे एनर्जी होती है भाई साहब पूछो लेकिन उस एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं होती आपकी जो एनर्जी होनी चाहिए उसमें स्टेबिलिटी आप काम कर रहे हो उस पर टिके हुए आज टिके कल नहीं सवेरे तक खत्म हो जाती तो जब टिके ही नहीं उस बात पे तो जो रात को बातें बोली थी तो मेरे को फायदा क्या हुआ ठीक है तो ये हो गया हमारा एरी तो ये बिटर इसका टेस्ट है बिटर जो चीज बिटर आपको टेस्ट हो दैट मीन्स उसको आप खाओगे तो चक्कर आएगा सिर्फ चक्कर आएगा तो कुछ खा के फिर खाना इसे दारू है कुछ खाना तभी पीना एंटीबायोटिक है डॉक्टर कहता है कुछ खाओ बिस्कुट खा लो अर्दी आइटम खा लो तो खाना सलाद खा मत खाना सर सर नीम का पत्ता भी तो कड़वा होता है हाँ जी तो उसको खाली पेट खाना होता है सुबह नहीं सर वो थोड़ा सा खाना ना सर एंटीबायोटिक उसकी क्वालिटी है लेकिन अगर आपको ज्यादा लोगे कोई भी कड़वी चीज है वो ड्राइनेस करती है आपकी एनर्जी है वो ये देता है ये आपको सेहत ठीक करता है आपकी इन्हें इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी नहीं तो खराब करता ज्यादा दारू पीना ठीक नहीं ना सर थोड़ी सी पिया तो ठीक डॉक्टर भी कहा थोड़ी सी पीते एल्कोहल है वो एयर है एयर है तो आपके शरीर के हर पोर पोर में घुस जाएगा तो इसीलिए जो भी मेडिसिन बनेगी एल्कोहल बेस्ड जरा बनती है वो तुरंत जाती है ठीक है अब आ गया स्पेस स्पेस क्या है वट इज स्पेस स्पेस है आप चार लोग यहां बैठे हो चालीस लोग आने का स्पेस नहीं है यहां मेरे यहां पर जो स्पेस में मैं पढ़ा रहा हूं चालीस लोग नहीं बैठ सकते हैं इट इज अप्रोप्रिएट फॉर टेन और फिर सोशल डिस्टेंसिंग से छ बस आजकल के सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सिक्स के लिए स्पेस है सेवन के लिए स्पेस देर इज नो स्पेस अब मैं अगर दो घंटे पढ़ाऊं तो उसके बाद बाद बोलोगे भाई देर इज नो मोर स्पेस बच्चा छोटा आता है मम्मी से चिपका रहता है मम्मी मम्मी देखा रहे तुम 
और जब वो उसकी शादी हो जाएगी फिर क्या कहेगा मम्मी को बीवी के साथ बैठा कमरे में तो मम्मी को बोलेगा मम्मी नाउ यू गो आउट फ्रॉम आवर रूम प्लीज गिव अस सम स्पेस स्पेस दो हमको तो स्पेस काफी तरीके से हो सकता कि आपके दो रोटी की भूख है दो रोटी के बाद पेट में नो स्पेस आपने पढ़ाई कर ली कुछ देर उसके बाद थोड़ी देर बाद यू नीड अ स्पेस आपने तीन घंटे की मूवी भी देख ली उसके बाद भी ऑल्सो यू नीड अ स्पेस किसी भी चीज के बाद यू नीड अ स्पेस आपने गाड़ी ड्राइव कर ली काफी देर तक तो फिर यू नीड अ ब्रेक यू नीड अ स्पेस कि उसके बाद आप चलाओ तो स्पेस कई तरीके से मतलब डिफाइन किया जा सकता है या बताया जा सकता है हर तरीके से उसका मतलब अलग है फिजिकल फॉर्म में हो या ना हो और सभी चीजें स्पेस में ही अर्थ भी स्पेस में ही स्पेस में अर्थ है स्पेस में सन है स्पेस स्पेस में वही है ये इसका काम है क्लिनजिंग सफाई ठीक है सफाई भी काम तो ये नहीं पढ़ के पढ़ सब कुछ सफा हो गया वो नहीं ठीक है बॉडी की क्लिनिंग फूड है तो फूड जो क्लिनस करेगा आपकी बॉडी जो कसैला होगा जो कसैले फूड होंगे वो आपके शरीर को क्लीन करेंगे जितने भी आपके अंदर कोई चीजें फंसी हुई हैं, फंस जाती कौन सी चीज जैसे कफ है वो अंदर फंसी हुई है, वो क्लीन करें उसको कफ को हीट भी क्लीन करेगी फायर भी क्लीन करेगी तो भी अर्थ जो है सर कसैला तो, मतलब उसको इवेपोरेट करेंगे तो उसके लिए हीट करनी पड़ी सर बताता हूँ आपको कसैले की अंग्रेजी बताया तो सर मेरे को भी याद नहीं आ रही तो मैं गूगल से पूछ लेता हूँ ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे नारियल का पानी है पीने के बाद कसैला सा मीठा के बाद कसैला सा अनार कसैला सा जामुन कसैला सा तो ये जो है ये एस्ट्रिंजेंट हो गया स्प्राउट्स उसमें कसैला टेस्ट आता है फ्रूट है फ्रूट का जो छिलका है उसका इनर पार्ट सेब का है वो उसमें हल्की कसैला पंच की सी आपको टेस्ट आएगी देट इज फॉर क्लीनिंग तो जैसे आपको सेब खाना है नाशपाती खानी है पप्पू गोछा खाना है तो छिलके के साथ ही खाना ताकि वो क्लिनजिंग भी करे सब्जियां हैं उनमें भी कसैला पन होता है वो सफाई के लिए क्लिनजिंग के लिए मिनरल्स के लिए ठीक है कस सफाई के लिए भी क्लिनजिंग के लिए भी तो फ्रूट जो है वो छिलके साथ छिलके के साथ खाना है अब मम्मी को मत कही केला छिलके के साथ खाओ ठीक है ना कुछ कुछ है ऐसे फ्रूट जो है नारियल हो गया अनार हो गया उसकी बात नहीं कर रहा मैं मैं नाशपाती से बब्बू गोशी की बात कर ठीक है जामुन है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा जो जामुन है उसमें फॉस्फोरस है जो अनार है और जो नारियल है उसमें पोटेशियम है लेकिन दोनों का जो टेस्ट है वो कसैला कसैले में हल्का सा फर्क होगा जामुन का कसैलापन और अनार का कसैलापन यू विल बी एबल टू कोरिलेट आप खा के तो कोरिलेट कर सकते हो वैसे मैं समझा नहीं सकता बट दीज बोथ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम उनका एक काम है क्लिनजिंग और दूसरा काम है हड्डी को मजबूत करना पोटेशियम का डिफरेंट होता है वो जो बॉगल मूवमेंट है इंटेस्टाइन मूवमेंट को फास्ट करता है ताकि खाना आगे धकेला जाए आगे जाता है और फास्फोरस आपको पता है हड्डियों को ठीक करता है बट बोथ टाइप का कसैला पर हमको साथ में इनका क्लिनजिंग का काम दिया ठीक है तो ये हो गया हमारा अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस एयर एंड स्पेस को कहते हैं अगर इकट्ठा कर लें तो इसको कहते हैं बाघ शहनाज हुसैन पता था शहनाज हुसैन शहनाज हुसैन नहीं पता आपको पता सॉरी आपने क्या लिखा वो मेरे को समझ नहीं आया ठीक है इसको बात करते हैं तो शहनाज हुसैन ने वो बनाई है क्या नाम है कॉस्मेटिक्स है ना अब जो है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्शन अब जब बुढ़ापा ने लगता है तो फिर क्या होता है ये ये क्या है क्रैक्स बिल्डिंग भी जब पुरानी होती है क्रैक आने लग जाती है और ड्राइनेस कहीं 
स्किन में ड्राई हो तो ऊपर तेल लगाना पड़ेगा खा नहीं सकते आप भी खाओगे तो पचेगा नहीं तो जो बिल्डिंग पुरानी है वो क्रैक सा बिल्डिंग पुरानी हो रही मेरी बचपन से ऊपर होगी अब तक छप्पन तो ये ड्राई होने लग जाती है और इसमें वो क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं तो शहन आउ शहन चाहे जितने भी लगा ले आपको पता चल जाएगा कि बिल्डिंग पुरानी देखिए शहन आउ शहन आउ ठीक है ना देखिए कैसी बिल्डिंग है कितना भी आप उसको बिल्डिंग को सजा लो दुजा लो लेकिन आपको ये रहेगा कि ये बिल्डिंग वैसे नहीं है यहां से पचास पचास फोर्स दूर किसी गांव में बच्चा रोता है हाँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो शहनाव सहन की फोटो दिखा दूंगी जब वो जवानी की है तो बात अलग है तो बुढ़ापा है तो फिर देखो वो बुढ़ापा तो बुढ़ापा है देखो जो आप उसको कितना भी कुछ कर लो वो उसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग वैसी रहती है बिल्डिंग आप नहीं कर सकते अब ये बुढ़ापा ये जवानी ये बचपन बचपन में जो नॉर्मल जो बीमारी हर बच्चे को तकरीबन रहती है वो कि बच्चा हर जगह से लीक होता है आंखों से लीक होगा नाक से लीक होगा मुंह से लीक होगा नीचे जाएंगे तो आगे पीछे दोनों से लीक होगा रोता रहता है मम मैं मम मैं नाक बहता रहे तो आप बिल्डिंग भी देखोगे तो वो गीली रहती है हर जगह से पानी रिस रहा लेकिन जवानी में पेट सेट हो जाता एनर्जी आती मैं खुद कर सकता हूँ हम मुझे आगे किसी की जरूरत नहीं लेकिन एसिडिटी होती है जीजू एक रसमल्ला खा लो उधर नहीं एसिडिटी है जब तक अगर आपको एसिडिटी हो रही है इसका मतलब जवान हो आप और बुढ़ापे में क्या स्टेबिलिटी खत्म होने लग जाती हवा आप भूलने लग जाते जी स्पेस You are not able to. You are not able to remember. I went there, but what I did ten years back, I'm not able to know. I'm not able to remember. Alzheimer disease, or Parkinson's, or stability, the ground layer, the cancer layer, the heart. As as a cancer layer, stability is lost. The body is standing up, standing up, standing up. And one voice is heard. I said, "Air, air, air." The air is heard a lot. It is heard. बाबू जी तुझे खांसते बहुत है और बुढ़ा खांसते रहता मुझे शरीर में से गैस निकलती रहती पूरी नीड की वजह से जो मालिश वालिश करते रहे ताकि अंदर से गैस निकलती रहे ठीक है और बिल्डिंग भी जब बुढ़ी हो जाती है तो बिल्डिंग पे स्टेबिलिटी नहीं दे सकती तो बिल्डिंग को गिरा देना ठीक है दोबारा बनाना पड़ेगा एक टाइम के बाद जैसे कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग होती है गिरा देते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी कितनी चलेगी कितनी चलेगी लिमिट ठीक है तो ये बनना और बिगड़ना ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं ये वातपित कफ या पंच तत्व ये आयुर्वेद में है लेकिन ये पंच तत्व हमारे ज्योतिष में भी लगते हैं ठीक है नो अबाउट द रूल्स ऑफ द क्लास रूल जो है पहला रूल है क्लास का प्लीज आस क्वेश्चन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कृपया करके प्रश्न जरूर पूछिए दूसरी बात है आपको लगे कि जी मेरे प्रश्न पूछने से क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी मेरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि लोग फंसेंगे वो सवाल तो जरूर ही पूछ लो कि लोग हंसेंगे आपका सवाल उसको तो हंस ले तो सारे का मतलब क्या है वो हो सकता है सवाल ऐसा इम्पोर्टेंट हो जिसका जवाब मैंने भी ना सोचा हो या उसका सवाल मेरे जहन में भी ना हो मेरे को भी एक लर्निंग हो आप नहीं उसको एसेस कर सकते कि वो सवाल इम्पोर्टेंट है बचकाना है मूर्खतापूर्ण है आप नहीं उसको जज कर सकते और आपको क्यों जज करना है यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड इन योर हार्ट प्लीज आस बिल्कुल हाँ ये जरूर है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप हाथ अच्छा रहे ऊपर कर लो नीचे साइड पे भी आप जिनको समझ में आ गया कि मैसेज कर सकते हैं साइड में और मैं फिर बीच में टाइम दूंगा एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टाइम उससे ये हो जाएगा कि 
क्लास ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी मैं अपनी बारी पूरी बात कर लूंगा ठीक है तो ये रूल है क्लास का दूसरा म्यूट रखें मैंने बताया था म्यूट रखें और जब बोल रहा हूं तो अनम्यूट कर दे टाइम पे आए कोई दिक्कत है मुझे बताएं वीक के बीच में कोई क्वेश्चन है यू कैन ईमेल मी व्हाट्सएप मी मुझे टाइम होगा मैं बात भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है बेहतर यह क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए आपके क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आंसर सभी को सुनाई देगा क्वेश्चन भी सभी को सुनाई देगा तो सभी को फायदा होगा इससे तो कलेक्टिव पढ़ने में यह बड़ा अच्छा होता है कि वी आर थिंकिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस कोई एक्टिंग से है कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई कुछ है कोई किसी जगह पे रहता है कोई कौन सी जगह पे रहता है कोई डिफरेंट एज का सेक्स ग्रुप का है जेंडर का है तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है माइंड जो है उसकी डिफरेंट वेवलेंस है तो हम डिफरेंट तरीके से उस चीज को सोचते हैं सभी को बेनिफिट होगा उससे एनी क्वेश्चन हेलो सर हाँ जी बताओ सर मेरे को एक्चुअली इसका थोड़ा जी समझा दीजिए ये जो अर्थ वाटर फायर मतलब ऑफ कोर्स इसके बीच तो लिंक तो है मतलब अर्थ से वाटर वाटर से फायर फायर से एयर ये सारा लिंक तो है मतलब जस्ट एक चीज समझ में मतलब आप समझा तो रहे थे बीच बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था वो शायद इंटरनेट की वजह से तो एक बार जस्ट वन चीज आपको मिल जाएगी तो उसको बिना एग्जाम्पल के समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेनली अर्थ जो है दैट इज स्टेबिलिटी ओके okay, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उसमें जो है वो स्टेबिलिटी है शेप है वेट है पानी में वो नहीं होता पानी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पानी की शेप जिस बर्तन में जाएगा वही शेप हो जाएगी ठीक है ना और इसमें गीलापन होगा मोबिलिटी है मूव कर रहे हैं एयर जो है वो ड्राई करती है ये तो आपको पता ही है मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी आवाज भी होगी फायर है उसमें कुछ भी नहीं है इट इज जस्ट एनर्जी अब इस तरीके से स्पेस जो है उसी में ये सभी चीजें स्पेस सबसे स्पेस आपने कहा वो क्लेंजिंग क्लेंजिंग के नहीं नहीं क्लेंजिंग तो है आप जैसे देखा ना कि आपका घर है आपके घर के अंदर रात को पार्टी हुई अब पार्टी हुई तो गंद मचा हुआ अगर आप ऐसे ही रहेगा एक तरफ कुर्सी पड़ी है वही तरह से पड़ी है इधर तो आपको स्पेस बनाने पड़ेगा ना अब समझ मेरी बात को बच्चे उन्हें पढ़ाई किया रात को बुक्स तो तो हुई हैं तो आपको प्रॉपरली अलाइन करनी पड़ेंगे किस पेज बन जाए अब बिस्तर में बैठे लेटे बच्चे पढ़ते हुए सो गए हो जाता है ना इधर किताब पढ़ी रीअरेंजमेंट भी है क्लिंसिंग भी है प्रॉपर वे में उस चीज को आपको असेंबल भी करना वो हो गया स्पेस और बाकी सभी चीजें उस स्पेस में ही होनी बाकी आप जब इसको इसके टेस्ट भी है जैसे जो अर्दी है वो मीठा है बच्चा देखो मिट्टी खाता है ठीक है ना बच्चे को वो अर्दी एलिमेंट चाहिए चाहिए चौक खाएगा वो जवानी जो है उसमें अग्नि तक आजकल लड़कियां भी छोकरिया तो ये ये जो आप अर्थ वाटर फायर एयर का जो ये क्या आप एक इंसान का जो होल लाइफ का डिस्क्रिप्शन करें मैडम जी वो ये अर्थ वाटर फायर ये सभी में लगता है ये पेड़ में भी ऐसे लगता है पौधे में पेड़ में उसमें भी ये भोजन में भी है ये मौसम में भी है ये बिल्डिंग में भी है सभी यही है जो हमारी एंशियंट साइंस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा है जो हमारी नई साइंस है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा जैसे है कि मैंने बताया शुरू में एच so the chemistry will say it is water but the ancient science say it is water but it can be fire it can be earth it depends molecule chemical formula means nothing ye matlab kya hai unki ye input hai unke hisab se wo jo hai chamun ke andar potassium aur उसके अंदर जो ये अनार के अंदर जामुन के अंदर फास्फोरस और अनार के अंदर पोटेशियम नहीं है उनके हिसाब से वो क्लिनजिंग है स्ट्रिंजेंट है स्ट्रिंजेंट इज फॉर क्लीनिंग वो आपको लेना ही लेना है बट जी आपको लेनी है उसमें स्ट्रिंजेंट है उनका मतलब ये है तो दोनों जो साइंसिस का जो 
सोचने का तरीका है वो डिफरेंट ठीक क्या गलत क्या हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हमारा मतलब है कि जो बढ़िया चीज जहां से मिल जाए तो आयुर्वेद में अपनी बेनिफिट मिलेगी और एलोपैथी मिलेगी ये सिर्फ भोजन में नहीं लगेगा ये सिर्फ जीवन में नहीं लगेगा ये हर कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें ना लगे ये आगे हमारी ज्योतिष में मिलेगी अभी आप सुनिएगा वीडियो फिर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा दोबारा से नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा कोई बात इसके बाद ज्योतिष हमारे सब्जेक्ट का नाम है ज्योतिष सब्जेक्ट का नाम क्या है ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी वट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी हिंदू धर्म में ज्योतिष है और अंग्रेजी धर्म में एस्ट्रोलॉजी ऐसा लगता है नहीं ठीक है आपको पॉइंट है ठीक है ठीक इसको संधि विच्छेद करके देते हैं क्या समझ में सर आई कैंट सी योर स्क्रीन ये अरिजीत सरकार को म्यूट करने बोले आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं वो आप ना नहीं स्क्रीन दिख रहा हो तो आप मेरे आइकन पे क्लिक कर सकते तो मेरा स्क्रीन दिखेगा एंड आप लोग और भी क्या कर सकते हैं ना पिन कर दीजिए उमंग सर का वीडियो तो वो टाइटल वही रहेगा चाहे बीच में कोई भी बोलता है इधर साइड में लेफ्ट एंड साइड में टॉप पे पिन अनपिन वीडियो ऐसे वो भी वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल को अच्छा है अच्छा बताया है अब ये जो ज्योतिष है ज्योति जमाइश इसका संधि विच्छेद करेंगे ज्योति जमाइश और एस्ट्रोलॉजी करते हैं एस्टर प्लस एस्टर इज अ ग्रीक वर्ड तो उसका वो मतलब हो गया स्टार लॉजी इज साइंस ऑफ स्टार्स ये हो गया ईश्वरीय ज्ञान बात ही बदल गई तो जैसा आपने कहा क्वेश्चन आंसर सर ऋषभ ने बताया कि ये हिंदू धर्म का है वो इंग्लिश धर्म का वो बात भी ठीक है वो बात इसलिए ठीक है कि हमारा समाज डिफरेंट तरीके से बना वो का समाज डिफरेंट तरीके से बना जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था ओम है भगवान गायत्री मंत्र है सभी को पता है हिंदुस्तान में रहते हर क्रिश्चियन और मुस्लिम को भी पता कि गायत्री मंत्र क्या है वो बता सकते ओम उसको पता सबको पता है कोई ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र ना पता वो ऐसा क्रिश्चियन नहीं होगा जिसको ना पता हो बोले ना बोले बात अलग पच्चीस सौ बार सुन लिया होगा पच्चीस सौ बार देख लिया होगा कहीं ना कहीं उसी जाता हर भगवान का मंदिर आपको हर स्टेट में मिलेगा राम जी का मंदिर हर जगह मिल जाए आपको कृष्ण जी का हर जगह मिल जाए शिवालय हर जगह मिल जाए <laughs> जो मंत्र कश्मीर में पंडित बोल रहा है वही तमिलनाडु में मंदिर सेम शुरू बोल रहा है ये राष्ट्र कंट्रीज डिफरेंट तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीज ऑल टूगर हम झंडा बनाएंगे अपना हम एक नेशनल एंथम बनाएंगे अपना हमारी एक लैंग्वेज होगी तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो लैंग्वेज जो मर्जी बोलो सांबर वड़ा खाओ दाल बाटी चूरमा खाओ अपना कुछ नहीं जा रहा गायत्री मंत्र वही है कब से है हमने जानते नेशनल एंथम हमारा आप बना है हमने जानते भाई नेशनल एंथम हमारा भी क्या नेशनल एंथम होता रहेगा जनगण में लेकिन जो ओम भूर भूर गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र है तो सोच में डिफरेंस आपकी भावना जो है आप राजस्थान में जाओगे आपको अपना देश लगेगा साउथ में जाओगे चिंगड़ मिंगड़ से करते हैं सारा पता नहीं क्या करते मंदिर में जाओ वही मंत्र वही क्या नाम है संस्कृति 
लेकिन वहां पर जो है इट इज नॉट संस्कृति इट इज कल्चर कल्चर का क्या मतलब होगा जो आर्टिफिशियली बनाया हमारे आर्टिफिशियल जेनविन मारा बच्चा बड़ा था ये मामू है मेरा मामू बोले वहां जाएंगे गोरों के पास इज नॉट मामू इज मिस्टर जॉर्ज हमारा बच्चा बड़ा होगा हम अगर कनाडा चले गए अब हमारे घर से छोटा भाई आया बच्चे को बोलेंगे वह चाचू वो नो चाचू मिस्टर रामलाल भाई साहब ये कहा फंस गया हूँ यार इट इज ये आपको गलत पढ़ा रहे माँ में चाचे में माँ में एक नेचुरल लव नेचर ने दिया वो दिया दिया खत्म अट्ठारह साल होने के बाद माँ बाप को छोड़ के बच्चा उधर चला जाए तुम्हारे यहाँ ना जावे भाई पति ना जावे बिल्कुल ना जावे बोले दा, दादा हो रहा जब वो बड़ा खुश है दादा तो भाई बच्चा हुआ बच्चा हुआ दादा तो उसको गोदी में उठाने का पागल हो गया उधर जो दादा है वो आर्टिफिशियल है वो दादा अपनी आंटी फ्रेंड ढूंढ रहा वो दादा बेटा ये दूसरी दादी तुम्हारी ये तीसरी पहली वाली चली गई ठीक है ये आर्टिफिशियल है फैमिली जो है आर्टिफिशियली मेड उन्होंने कर दी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी कर दी इधर में एक ये वो है अखबार ये मेरा थोड़ा है इसमें पीछे उन्होंने मेरी जो है ना ऊपर मेरे बारे में लिखा हुआ मेरे बारे में लिखा हुआ ठीक है उन्होंने लिखा मेरे बारे में मेरे बच्चे से एक के बड़े हंसे अखबार जब घर में पहुंचा कि पापा का नाम आया अखबार में और मेरा भी आया मेरी बेटी बोलती है मेरा भी आया बेटा देखा मेरा भी आया मतलब तो मम्मी का नाम नहीं आ रहा तो मम्मी का नाम नहीं बोला जब भी इंटरव्यू हुआ तो मैंने भी बोला भाई मेरे बच्चे का नाम पूछा इन्होंने एज पूछी है मेरी बेटी का नाम भी पूछा एज पूछी है एज पूछी है मेरी वाइफ का नाम नहीं पूछा इन्होंने बोले वो जब तक छपेगा रहेगी नहीं रहेगी कौन गारंटी है यहाँ हालात ऐसे है सभी जानते हैं सारे दुनिया में जानते हैं कि जब वो शादी गले बैठ रहा है इसके साथ सात जनों का साथ है तो संता जो है वो सुसाइड करने जा रहा है तो बनते ने पकड़ लिया उसको बोला भाई तू बड़ा परेशान लग रहा है क्या कर रहा है बोलता मैं सुसाइड करूंगा बोलता तो क्या होगा बोलता तेरी भाभी के साथ मैं रह नहीं सकता मैं परेशान हो गया उसके साथ बोलता लेकिन अगले जन्म में भी तो वही मिलेगी <laughs> बोलता चल यार सुसाइड कैसे एवरीबॉडी नोस ये मेरी बीवी है मेरा तलाक नहीं हो सकता तलाक होना मतलब कलेश है पूरा बहुत रेयर हो जाए वो तो नेहरू जी ने कर दिया तलाक नहीं तो कहाँ तलाक होता वो तलाक कोई सोच ही ऐसी थी कि भी जब माँ से तलाक नहीं ले सकता है बहन से तलाक नहीं ले सकता भाई से तलाक नहीं ले सकता पड़ोसी से तलाक नहीं ले सकता कसम बीवी से कैसे ले सकता तो तलाक का कोई शब्द नहीं है ये संस्कृति तो जो हमारे संस्कृतियों के शब्द हैं और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के शब्द हैं उनमें प्रायवाची नहीं मिलते सिनोनिम कभी नहीं मिलते तो हमारी सोच के हिसाब से हमारा मतलब जो भगवान का डिफरेंट है उनका गॉड का डिफरेंट है हमारा भगवान का भूमि गगन वायु आकाश नीर भगवान उनका जीओटी गवर्नर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर ये हमसे चोरी किया उन्होंने गवर्नर इज विष्णु ब्रह्म 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 ऑपरेटर विष्णु विष्णु उनको पता भी नहीं है लेकिन उन्होंने गलती से बना दिया उनके हिसाब से तो डिफरेंट है लेकिन जब एक बार बन गया तो बन गया उनको नहीं पता था तो सोनो ने संस्कृत के शब्द काफी जो है उठा लिए यहाँ से वो लैटिन में चले गए लैटिन से फिर सारी भाषाएं होगी 
तो कुछ ऐसे उसे भी चले ये उनका मतलब डिफरेंट तो सबके अपने अर्थ हैं अब आ जाते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ इन दोनों में तो इसमें सोच में क्या फर्क हुआ सोच में वो ये फर्क हुआ उनके हिसाब से देर इज ओनली वन जन ठीक है एक ही जन्म है और जो जो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो हमारे ऊपर जो है असर कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट से हमारा जीवन चल ठीक है ये ईश्वरीय ज्ञान इसमें ईश्वरीय ज्ञान है आप कुछ आगे बोलता नहीं है ना ये तो बोलता भी साइंस रिलेटेड स्टार्स स्टार्स कुछ कर रहे हैं तो यहां तो स्टार की बात ही नहीं है तो स्टार ये जो हम मान रहे हैं जो बीच में ये थर्मामीटर है हमारे जीवन को बताने के लिए लेकिन फल तो हमारे कर्म का है स्टार्स का नहीं है कब के कर्म के ये खुदा ये भगवान ये माना जानू जानू ये मैं ठीक है परमंश योगानंद जी के एक ऑटोबायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसमें परमंश योगानंद जी कहते हैं चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड द आर वन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मोनी विद इन इजर पर भारी अंग्रेजी बोल दिया मेरे खुद मेरे भी समझ नहीं आती रट्टा मार लिया था मैंने अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड द आवर मतलब बच्चा जो पैदा होगा When the uh, child is born on the day and that hour, when the celestial rays, जो ग्रहों के जो उसके ऊपर जो किरणें पड़ रही हैं, are in mathematical harmony with the natural कर्म, मतलब उनकी positions ऐसी होंगी, जो पूर्व कर्म में हमारे, पूर्व जन्म में हमारे कर्म, पूर्व कर्म कहाँ से आ गए इसमें, पूर्व जन्म के कर्म में, पूर्व जन्म के कर्म में क्या हो गया? कि मैं middle class में पैदा हुआ केले वाले के यहां बच्चा पैदा हो ये पूर्व जन्म का कर्म है केले वाला जो केले बेच रहा है उसकी जो बीवी है वो बर्तन मांगी किसी घर में काम है या वो सेनेटरी का काम करता है या वो बेलदारी का काम है तो बीवी जो है वो साथ ही में काम करती है इनके उठाती है उसका बच्चा कहां पढ़ने जाएगा साहब गवर्नमेंट स्कूल जाएगा जहां पर किताबें भी मिलती हैं वर्दी भी मिलती है खाना भी मिलेगा तो उसमें जाएगा बच्चा अच्छा निकला पढ़ाई में पढ़ता रहता दसवीं क्लास का होगा अब उसकी लव अफेयर होगा किससे होगा सोनिया गांधी की बेटी से होगा करेले वाले की बेटी से करेरे वाले के कहा कि भाई अगर ये भिंडी की रेडी लगा लेगा उसकी शादी कर दूंगा तो ज्यादातर जो समाज हमारा वही बनता है जहां पैदा होते हैं हमारा समाज उससे ऊपर उठने का अगर हम घुसने की कोशिश करते हैं घुसने बात अगर मैं बिजनेस क्लास हूं मैं अपनी बेटी को भी सोचता हूं बिजनेस क्लास में शादी क्योंकि जो सर्विस क्लास है वो पैसे के लिए खिच खिच कर डॉक्टर डॉक्टर से भी आ रहा है सिक्योरिटी वाले लोग आर्मी के लोग हैं आर्मी के लोगों में शादी करना चाहते हैं योर फादर इज इन नेवी माय फादर इज इन एयरफोर्स ब्रिगेडियर का बेटा वो कैमल की बेटी है मैं मिडिल क्लास में हूं तो आपके मां बाप चाहते हैं कि भाई आप पैदा हो डीपीएस स्कूल में पढ़ा दें बच्चों को किस तरह से कोशिश करो डीपीएस में सेंट कोलंबस में हो गया तो कमाल हो गया उसके बाद भी बच्चे ने क्या ना बारहवीं पास करनी तो बोध हुआ तो आई कर लेंगे नहीं हो पाया तो बच्चे की नौकरी लग जा सीए कर ले बेटा इंजीनियर बन जा डॉक्टर बन जा लॉयर बन जा फाइनेंस में चला जा अलाने में चला जा ठिकाने में चला होटल मैनेजमेंट कर ले रोटी कमाने लग गया अच्छा ठीक है बच्चे की शादी कर किससे गए सोनिया गांधी की बेटी से होगी मायावती की बहन की बेटी से होगी उससे भी नहीं होगी मिडिल क्लास की मिडिल क्लास होगी मिडिल क्लास जितना मर्जी जोर लगा ले बहुत रह रहा है ऑक्सफोर्ड पढ़ने जावे ऑक्सफोर्ड सोनिया गांधी का बेटा ही जाए 
कैम्ब्रिज सोनिया गांधी का बेटा ही था जितने भी अमीर लोगों के शोधे हैं सारे के सारे फेलियर वो सारे के सारे इन्हीं घटिया यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जिनको हम ये समझते हैं बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज है तो कुछ पता नहीं फेल हो चाहे पास हो समाज वही है फेल होकर भी आएगा राहुल गांधी तो उसकी बातचीत तो ब्राजील के प्रेसिडेंट की बेटी से ही होगी तो क्योंकि वही ब्राजील के प्रेसिडेंट की बेटी वो पुतिन के भाई की बेटी वो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट का बेटा वो फलाने के ठिकाने का लाना वही सारे जान उनका वही समाज आता है पैदा होते ही हंड्रेड परसेंट कुछ भी नहीं होता मेजोरिटी 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 में भी यू कह सकते हैं बहुत गरीब आदमी प्राइम मिनिस्टर ही बन सकता है ऊपर वाले का आदेश है सब होता रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर मायावती भी तो बनी सी झुग्गी में रहती थी बनी ना बट कितनी रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर करोड़ों में करोड़ों में करोड़ों में करोड़ों करोड़ों में विजय माल्या कितना भी गरीब हो जाए हमारे से तो अमीर ही रहेगा <laughs> उसका बारह हजार करोड़ रुपया ले भी लिया तो भी बोलता है रात को खाना खाना है वो तो लेट्स थ्रो अ पार्टी माइंड सेट है थ्रो अ पार्टी होता है रात को डिनर नहीं होता लेट्स थ्रो अ पार्टी तो कैसे थ्रो करता है पार्टी हमें तो आज तो ना समझ में आई तो ये पार्टी को थ्रो कर सकता हमें अगर थ्रो करनी है पार्टी तो हमें हिसाब किताब लगाना पड़ता है हमें को अगर बंबई जाना है तो हवाई जहाज से अगर जाना तो देख रहे हैं मेक माई ट्रिप पर अगर देखें कि भैया इसमें कितना डिस्काउंट है गोवाई बी दो में कितना मेक माई ट्रिप में कितना है इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया वैलेट का बैलेंस कितना है दिखाने का लाना जरा बीस पचास रुपये बची जाए ऐसे में चले जाए भैया जब खाना ना मिलता खाना साथ में पैक करें तो दैट इज इम्पोर्टेंट तो कर्म है कर्म से ही हमारा जो है जीवन बना हुआ है जन्म भी वहीं से होगा और आगे परम योगानंद जी कहते हैं हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्ट्रेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट तो हम अपने कर्म से पिछले जन्म को तो नहीं बदल सकते लेकिन अगले जन्म को इंप्रूव कर सकते अगले जन्म को कैसे इंप्रूव कर सकते कैसे कर्म करें उसमें भी ये ज्योतिष ज्ञान देगी कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते तो ये कि कौन कर सकता है यही ईश्वर यह ज्ञान बताया कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता एग्जाम्पल है सोमनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा सत्रह अठारह एक दो ऊपर नीचे ठीक सोलह बार तोड़ दिया सारा सत्रह बार पंद्रह बार तो सोलह बार भी तोड़ दिया और यार पंद्रह बार या सोलह बार तोड़ा तो बार बार बना ना तो बनाने वाले कौन थे हिंदू वो तोड़ने वालों के पीछे नहीं गए कि भाई क्यों तोड़ लेकिन तोड़ने वाले सारे आते ही रहते होते कहां से तोड़ने आते थे अफगानिस्तान बता रहा बच्चा अफगानिस्तान से मतलब रेगिस्तानों से आते थे आज भी इन रेगिस्तानों के कंट्रीज को देख लो वो आज भी रेगिस्तानी वो आज भी झगड़ते ही रहते हैं उन्होंने आज भी किसी को मारना ही है उनके अंदर आज भी अनरेस्ट है बेंगलोर में मैं था किसी तो इराकी था मेरे साथ तो रात को एक बजे हम आया करते थे वो क्या नाम है आश्रम उश्रम से होता थे वो देख के बड़ा हैरान होता था वो तो यार ये औरत जो है चाय की रेडी लगा रही रात को जी लगा कि रात लड़की घूम रही है रात को बारह बजे तो अपने काम से आ रही है कोई लड़की अपने काम जा रही है आ रही है रात को भी मतलब काम तो होता ही है कॉल सेंटर वगैरह बच्ची आती रहती जाती रहती है अच्छा वैसे घूमने भी चले जाती है आप अगर गुजरात जाओ तो वो तो खाने निकलते ही रहा बारह बजे से अब इंदौर चले जाओ रात को बारह बजे निकलते सच धज के पूरे हुआ ज्वेलरी के साथ पूरी ज्वेलरी वो लड़का लड़की अपना आराम से साइड में बैठ के रात को डेढ़ बजे कपड़े मारे हैं साइड में कोई कुछ नहीं मोदी का कमाल है उसका तो पता नहीं क्या हुआ ना उसने पुलिस वालों का लड़का लड़की अगर बैठे रात को करने दो बात उनको आराम से बैठे लड़का छोड़ के भी चला जाएगा कोई नहीं आया पूछो भैया क्यों बैठे 
इट इज बोलता है इट इज नॉट इन इराक इराक में भागे भागे लोग जाते हैं खाना खाने के लिए स्टोर वगैरह में ना भागे भागे दुकान में जाना उसको फटाफट पैक कर जाओ कहा गोली चल जाता है हिंदुस्तान में मौज हो जाएगा सड़क पे थोड़ा टफ है हमारा हमारे को ये नहीं पता कौन कहा से आ जाएगा सड़कों में हमारे ये आता है कौन कहा से आ जाएगा कहा से कुत्ता कहा से बिल्ली कहा से गाय कहा से मोटरसाइकिल वाला ऐसे वैसे बस और हमको जो है बड़ा ध्यान से आई होगी उसका भी रीजन है वो भी हमारी संस्कृति से है क्योंकि जो इधर उधर चलाने वाले जो गाड़ी चला रहे हैं उनको ये लगता है कि हमारे भी जो है ब्रह्मा की तरह चारों तरफ से रह हम हर तरीके से देख लेंगे कौन कहां से आएगा उनके भगवानों का एक ही मुंह एक ही सिर दो ही हाथ है इसलिए वो सीधे सीधे चलते हैं आप कनाडा के देखो सीधी रोड है वैसे चले जाओ चले जाओ चले जाओ हमारे तो ऐसे 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 कभी कुत्ता कभी गाय कभी दिल्ली कभी क्योंकि हमारे भगवानों के इतने सारे हाथ इतने सारे अस्त्र शस्त्र इतने सारे मुंह है तो वो ये समझते हैं कि भाई इसके भी दस जैसे सिर जैसे हो तो हर जगह से ढूंढ लेगा ठीक है तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोग रेगिस्तान से आ रहे उनका कर्म आज तक नहीं बदला वो तोड़ते ही चले गए हमारा कर्म भी आज तक नहीं बदला हम जोड़ते चले गए टूटने तोड़ने के बाद भी हम शांति में हम नहीं जाते किससे हम नहीं तोड़ो जाएगा सिर उसका भैया तुम आए थे लड़क पीट दिया हमने तुमको अब तुम घर जाओ दोबारा बताना परेशान हो गए तुम्हारा कर्म जो है खराब है तो तुम्हारा आगे जिंदगी भी खराब है कि बात पसंद वो नहीं समझ वो अपने कर्म को चेंज नहीं करते वो पिछले हजारों साल से डीएनए ही ऐसा है उनकी जन्म पत्री बताएगी पप्पू कांट डांस सारा समझ नहीं आती पल्ले नहीं पड़ते तो, तो पत्री से पता चलेगा ये आदमी बुरे वक्त के अंदर कौन सा रास्ता लेगा इधर का लेगा तो ठीक है ये सब हमें इस ज्ञान से बात है तो वैसे तो मैं ज्योतिष ही पढ़ाऊंगा आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाने वाला बट मैं मुंह से एस्ट्रोलॉजी बोल दूंगा तो आप ज्योतिष ही समझ ठीक है तो इसके दो पार्ट है एक है मैथमेटिक्स ठीक है इसको हिंदी में कहते हैं ज्योतिष के दो पार्ट होंगे गणित और फल प्रिडिक्टिव इसके अंदर जो है गणित के अंदर एस्ट्रोनॉमी भी है ठीक है मैं थोड़ा टाइम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया करूंगा थोड़ी देर उसका लॉजिक पर पढ़ाया करूंगा क्लास दो तक दो तो एक एक घंटे की दो क्लास होगी ठीक है आगे आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें हल्का मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस ही करूंगा अलग कप में ना चाय डाल दिया ठीक है ये इसको ठहर करेंगे दूसरा वाला भी टाइम नहीं है सुबह के टाइम क्लास है शाम के टाइम क्लास हो तो फिर नहीं नहीं आप भी सर जी हमने कौन सा कहा कि भरजाई आपको नाश्ता बना के नहीं देती हमने कब कहा भाई हमने कहा ही नहीं और ये भी खुलासा करने की जरूरत नहीं कि नाश्ता आपने बनाया था कल भी आए जानकार से बोलते भाई अभी भी सुबह जो है मैं चाय बना के देता हूँ भाई को मेरा प्यार वैसे का वैसा है जब शादी के टाइम का था मगर बर्तन वो तो जब पानी गर्म कर देती है तो धो देता हूँ 
कमी या जो है वो हमें को जाननी जरूरी है क्योंकि प्लैनेट्स हैं स्टार्स एक्सेट्रा भी आर देयर टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी तो हम शुरू करेंगे बिग बैंग थ्योरी से कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई स्टार्टेड विद बिग बैंग थ्योरी हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट जितना भी मैटर है जो आपको दिखता है सितारे हेमनली बॉडीज जो है अगर आपको रात को दिखती हैं दिल्ली में तो नहीं दिखती अब तो अब तो अब तो दिखने लगी है अब तो दिखने लगी है तो वो पहले इकट्ठी थी और एक ब्लास्ट हुआ बहुत जोर की बिग बैंग हुआ और सब जो है ये जो मैटर था ये बिखर गया अब ये मैटर जो है हेमनली जो ये जो हेमनली बॉडीज है ये क्लस्टर्स में है क्लस्टर का मतलब है कि ये नहीं कि एक सितारा इधर है एक सितारा है वो जो सितारे हैं ये एक दूसरे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल डालते हैं तो इनका एक जो क्लस्टर है दैट इज कॉल्ड मिल्की वे या गैलेक्सी अब एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं वी डू नॉट नो दे आर काउंटलेस स्टार्स एंड हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर द गैलेक्सीज आर आल्सो काउंटलेस अब आज तक हम काउंट नहीं कर पाए और हमें ये भी नहीं पता वो स्टार्ट कहां से होता है ब्रह्मांड और खत्म कहां से होता है ये भी हमें नहीं पता ये एक आइडिया आप लगा है कि जो गैलेक्सी जो होती है उसके आसपास जो है एक गैलेक्सी में आसपास स्टार्स घूमते हैं और जो बीच के अंदर जो घूमते हैं इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है तो जैसे हमारे प्लेनेट में वो सन के आसपास घूमते हैं जो सन के आसपास तो घूमते हैं सन का जो मैटर है ऑफ दी सोलर सिस्टम इज नाइनटी नाइन परसेंट इसलिए ग्रेविटेशनल पुल जो है उसी के आसपास घूमते हैं तो गैलेक्सी के भी सेंटर में देर इज अ ब्लैक होल तो उसी के आसपास घूमते हैं तो ब्लैक होल का मतलब ये हो गया कि सन का जो मैटर है वो श्रिंक होके मोटे तौर पर एक फुटबॉल फील्ड जितना रह जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल कितनी होगी अगर बहुत बड़ा ग्रेविटेशन मतलब बहुत बड़ा स्टार अंदर मतलब ब्लैक होल इज लाइक अ सन एंड सन सन बिकम्स अ फुटबॉल फील्ड तो कितना बड़ा स्टार होगा वो स्टार के अब सन के जितना रह गया तो इतना बड़े बड़े जो है वो स्टार्स हैं जो श्रिंक होके ब्लैक होल बने और उसी वो जो गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है उसके आसपास जो है स्टार्स घूम रहे हमें उतना ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा हो जाएगा मान लिया हमें अपने सन से अधिक मतलब क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल और एक मून का ग्रेविटेशनल पुल हम पे सबसे ज्यादा असर करता है एक सन का और एक मून का मून क्या को करता है मून सबसे पास है सन क्या को करता है सन हैवी को सन जो है अर्थ से कितनी दूर है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ डायमीटर ऑफ सन डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून इसलिए एक सौ आठ इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हमारे मंत्रों वगैरह में तो इसलिए जो डायमीटर ऑफ मून और सन हमको तकरीबन बराबर लगते हैं उनके डिस्टेंस इस टाइप से पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्टेंस इस तरह से है ब्रह्मांड में ठीक है अब आ जाते हैं कि जैसे हमारा सन बना स्टार ये बना ये पहले खराब क्लूड की तरह था और जब ये ठंडा हुआ तो बीच में एक स्टार सा रह गया और उसके आसपास प्लैनेट हैं आप जानते हो तो सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है 
मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन बाकियों को बाद में देखेंगे ठीक ये हो गए हमारे प्लेनेट्स ठीक अब एक आइटम आपने नाम सुना होगा जोडिया जोडिया का नाम सुना होगा जोडिया नाम सुना होगा जोडिया राशि लगती है जोडिया को बट इज अ जोडिया हो गया अर्थ ठीक है जी ये हो गया सन ये मैंने सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन में ज्वाइन कर ठीक है तो बाकी जितने प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम में यही प्लेनेट्स ऑल दीज प्लेनेट्स विल बी एट डिग्री प्लस और एट डिग्री माइनस या एट डिग्री नॉर्थ एंड एट डिग्री साउथ ऑफ दिस लाइन दिस इज जोडियम वट इज जोडियम If I draw an imaginary line between center of Earth to center of Sun, then all the heavenly bodies. सोलह डिग्री की ऐसे बेल्ट के अंदर थ्री सिक्सटी डिग्री अब आ गया जो आप बोल रहे थे साइन वट इज अ साइन अब ये 16 डिग्री की बेल्ट है तीन सौ साठ डिग्री इसको मैं तीस तीस डिग्री दिस इज बर्ड साइन बारह इक्वल पार्ट ट्वेल्व इक्वल पार्ट साइंस बट ये तीस के ही क्यों चालीस का क्यों ठीक है ये थ्योरी है लेकिन ये सच्चाई भी है सच्चाई का मतलब क्या होगा मैं इसमें से सन ये हटा देता हूं ये सन मैंने इसलिए हटा दिया बन बहुत बड़ा गया क्योंकि ये अगर तीस डिग्री का है और सिक्सटीन डिग्री का है वेरी बिग सन तो ऐसा ही दिख रहा छोटा सा तो अगर हम जैसे उसके पीछे देखते हैं तो स्टार्स दिखेंगे दिस इज 16 डिग्री में और ये 30 डिग्री में और भी तो स्टार्स दिखेंगे उनकी जो फॉर्मेशन है लुक्स लाइक एरिस मेल भेड़ जैसी फॉर्मेशन है दूसरे की टॉरस जैसी तीसरे की मेल और फीमेल चेहरा एक दूसरे को देख रहा है चौथे की केकड़े जैसी पांचवे की लॉइन जैसी ऐसी स्टार्स की शेप ऐसी बनती है इस तीस तीस डिग्री ये सारे के सारे किसी ना किसी इंसेक्ट एनिमल के ऊपर है एक्सेप्ट लिब्रा फर्स्ट इज एरिस मेल भेड़ दूसरा बुल तीसरा लड़का लड़की 
चौथा केकड़ा पांचवा लॉयन छठा लड़की नाव चला रही है सातवा बैलेंस आठवा स्कॉर्पियन नौवा आर्चर एंड ए हॉर्स आधा तीर चलाने वाला आदमी और आधा घोड़ा दसवा जो है वो बकरा कहते हैं वो हम कहते हैं मगरमच्छ कैप्रिकॉन इलेवंथ इज एक्वेरियस घड़ा लेके आदमी जा रहा है बारवा दो मछलियां एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई वो ऐसे स्टार फॉर्मेशन है दिस स्टार फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ओवी इज कॉल्ड साइन इसको हम ऐसे भी कर सकते थे 20-20 डिग्री का भी कर सकते थे 25-25 का भी कर सकते थे मर्जी अब वो 25 से या 20 डिग्री में कुछ नजर आता है हमने वैसा बना दिया लेकिन जब सबसे पहले जिसने साइंस बनाई जो सबसे एक्सेप्टेबल है वो यही है हम भारत में कहते हैं कि इसको हमारे ऋषि मुनि ने आजाद किया आजाद किया या ये शिक्षा जो है भगवान शिव ने दी वो कहता है ब्रह्मा जी ने दी सबके अपने अपने वर्जन है कौन ठीक है कौन गलत है इस बात को प्रूफ तो नहीं किया जा सकता बट ऋषि भारद्वाज पहले थे ऐसा माना जाता है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल ऋषि ब्रिगु पार्शर बाद में ऋषि ब्रिगु को माना जाता है और तो वेस्टर्न लोग हैं वो बेबीलोन बेबीलोनिया को मानते हैं बेबीलोन में जो लोग थे मतलब इराक से उन्होंने इसका इजाद किया था ऋषि ब्रिगु महारिषि ब्रिगु हम महारिषि ब्रिगु मानते हैं मैंने एक बार किसको लिख दी ईमेल तो उसने तो गुस्सा हो गया बोलता हो डिस्कशन पे हम बताते हैं आपको ये बेबीलोनिया से हुई इसमें तो सर कुछ कर नहीं सकते अब कोई बोलेगी जी अभी फेसबुक पे बैठे थे ऐसे बोला अभी हम बताते तुमको तुम मान रहे हो कि राम भगवान पैदा हुए थे मैं तो गया था अयोध्या मुझे तो कोई दरबार नहीं दिखा राजा दशरथ का अब बताओ अब राजा दशरथ कब के यार तेरा क्या बताया भाई तू मर जाएगा उसके दो साल बाद तू भी पैदा हुआ तेरी हुआ था तो तेरा मकान दिखेगा बेकार की बात जिसका कोई लेना नहीं एक नहीं देना तो भाई या तो ये कथा है या वो एक्चुअल में थे दोनों में से एक बात है बात तो एक है कि ये महाभारत है तुम तो भगवान कृष्ण थे या नहीं थे अर्जुन था या नहीं था अपना ये तो डिस्कशन का मुद्दा भाई था या नहीं था एपरेंटली इट लुक्स एपरेंटली इट लुक्स का मतलब है कि भाई लगता है कि रामेश्वरम से श्रीलंका की तरफ रास्ता दिखता है बट वो आप श्योरिटी से तो नहीं कह सकते कि वो राम भगवान ने बनाया था तो ये तो नहीं कह सकते बट अगर मंदिर तब से कुछ आ रहा है तो कुछ सच्चाई हो सकती है अब इसमें तो बहस करने वाला बात नहीं है क्योंकि प्रूफ तो न मैं दे सकता ना कोई दे सकता प्रूफ तो नहीं दे सकता तो आजकल जो साइंस है वो विश्वास से अधिक प्रूफ पे चलते हम हमेशा विश्वास पे चले ये भी डिफरेंस है और ये बातचीत समझने की जरूरत भी है ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं पहली क्लास में आगे नहीं कहूंगा कि जितने भी हमारे भाषा में शब्द हैं उसके प्रायवाची एग्जैक्टली exactly मिलते नहीं है अंग्रेजी या यूरोपियन लैंग्वेजेस के जैसे हमारे डाइवोर्स शब्द का कोई प्राइवेची हमारे यहाँ नहीं है डाइवोर्स की हिंदी क्या बेटा तलाक उर्दू का हिंदी में नहीं है पंजाबी में नहीं है तेलुगु में नहीं है तमिल में नहीं है बंगाली में नहीं है कहीं भी नहीं है किसी में है नहीं ऐसे में नहीं है कहीं नहीं है इस तरह से एस्ट्रोलॉजी और इसका तो आप जान गए इस तरह धर्म का प्राइवाची रिलीजन नहीं है तो कुछ मिलता नहीं मतलब जो ना क्योंकि संस्कृति डिफरेंट थी तो हमारी सोच डिफरेंट थी हमारे इस तरह भगवान भी बोलते इतने सारे सिरा राणा फलाना इस तरह से हम कार भी मोटरसाइकिल स्कूटर भी ऐसे चलाते वो नहीं चलाते वो एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा चला उसका एक भगवान सीधे वाला ऐसे ही चला वो ऐसे ही रहता वो ऐसे ऐसे ही होता 
तुम्हारे पास समान बहुत है तुम्हारे पास समान बहुत है उसमें मतलब मस्ती वाली और मजे वाली बात है इस तरह से फूड हमारे बड़े सारे आप कनाडा से नीचे लास्ट जो है वो उनका ह्यूस्टन टेक्सास चले जाओ या आप हेलीफेक्स से वैंकूवर चले जाओ मतलब फ्रॉम मतलब पूरी लेंथ ईस्ट टू वेस्ट हो इस तरह से इंडिया में जैसे कश्मीर से आप कन्याकुमारी चले कश्मीर से कन्याकुमारी छोड़ दो आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चले जाओ आप बीच के अंदर मूर्थल में रो जाओ किसी ढाबे पर रू बोलता क्या खाए अब वो मेन्यू पढ़ने के बाद बोलता है यार इतना नहीं होता भाई हमसे वो मेन्यू इतना बड़ा है वो चार आइटम और भी बता देगा चार आइटम और भी बता दे पराठे इतने तरीके के हैं जी हमारे पास वो साउथ इंडियन भी है जी ये और इतने इतने डोसे हैं जी हमारे पास इतनी इडली भी है जी वड़ा भी जी हराणा भी है जी खीर भी है जी रायता भी है जी अच्छा जी वो साउथ इंडियन में ये है जी हमारे पास तो नॉर्थ इंडियन में ये है जी राजस्थानी में ये है जी बोला बस कर यार तू एक चाय बना और एक गोभी का पराठा लगा यार मक्खन के साथ बस <laughs> भाई बस कर यार या आलू का बना दे किसने आलू का मांग लिया आइटम वहां अगर आप जाओगे तो चार आइटम मिलेंगे यार सब वे उनके पास एक मैकडोनल्ड एक सब वे कनाडा में टिम होटेल भी है और एक है दुनिया की सबसे बकवास कॉफी स्टारबक्स उसको थप्पड़ मारना चाहिए जिसने बनाई कस के ऐसा जबरदस्त <laughs> और उसको नेस कैफे से नहलाना चाहिए अपनी कॉफी बन या फिल्टर कॉफी से जो साउथ इंडिया में फिल्टर कॉफी उसको पिलानी चाहिए कॉफी क्या होती है मिलता ही कुछ आप मैकडोनल्ड जाओगे पीने का क्या वो एक कोल्ड ड्रिंक है ठंडी सी है तो चमकता वो होता है लेकिन जो खाओ तो यहाँ अटकता सा फिर वो जाता नहीं अंदर फिर डंडा चाहिए घुसता नहीं फील नहीं आता होता नहीं अपना नहीं है ऐसा मैं स्पेन से एक आंटी आई बोलते आई वॉन्ट समथिंग स्वीट मैं कहते रही नथिंग स्वीट ये हल्दीराम है अब यहां से शुरू हो जाओ एक महीना दो महीना समथिंग स्वीट बोलते वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्वीट दैट स्वीट रसगुल्ले गुलाब जामुन में क्या फर्क है मगर वो खा के पता चलेगा <laughs> ऐसे नहीं होता भाई क्या व्हाट इज द डिफरेंट बिन स्वीट नहीं होता उनमें कुछ नहीं है उनके पास एक वो है विधवा जलेबी सी क्या कहते हैं डोनट विधवा सी जलेबी है उसके ऊपर वो कभी चॉकलेट डाल दी तो डिफरेंट होगी नहीं तो शुगर डाल दी बस हो गया बस चॉकलेट चॉकलेट है बाकी चॉकलेट को छोड़ के उनके पास कोई खास लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है कोई एक पाई शाई सी होती है उनके पास एक चॉकलेट पाई होती है एक अच्छी होती है उनकी ये ब्राउनी वो है तो चॉकलेट ना यार एक वॉलनट वॉलनट की जो बनी होती है पाई दैट आई थी बाकी समझ नहीं आए भाई का खाना है कुछ समझ ना आए पता ही ना चले और अब तो ये तो मूर्थल की बात करो नीचे केरल तक चले तो कमाल है आप राजस्थान घुस जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए तो ये जो है ना ये समझ नहीं है और इसीलिए हमारे यहाँ क्वेश्चंस बहुत आते हैं उनके यहाँ नहीं आते स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर वेस्ट में जाओगे कंफर्टेबल आपको पता है क्या क्वेश्चन है जो आपका बता दे ये छूट जाएगी तो पंद्रह दिन में दस दिन में लग जाएगी नहीं लग जाएगी महीने के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड का लव फेयर है यानी मेरे बॉयफ्रेंड का लव है बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है उनका हमारे को तो बच्चे का क्वेश्चन है बच्चे का बच्चे का भी क्वेश्चन है बच्चे का क्वेश्चन नहीं है कोई बच्चे का अपनी लाइफ जान जो ऊन लाइफ हमारी लाइफ अपने तक अपने मतलब मैं मैं का मतलब मैं और मेरा कुत्ता बिल्ली भी हो सकती है क्योंकि अगर घर में आते हैं वो तो उनको बड़ी खुशी होती है अभी दरवाजा खोलते कुत्ता बड़े प्यार से मिलता है बीवी मिली नहीं उनको प्यार से इसलिए वो उनकी शादी चलती भी हमारे यहाँ सामान इतने सारे मतलब लोग इतने ज्यादा होते हैं बीवी प्यार से मिलना भी चाहते मिल नहीं पाती सिंपल सिस्टम डिफरेंट कमिंग ऑन टू दिस इज साइंस तो ये जो तीस डिग्री का जो बनाया है दिस इज ए थ्योरी ये उन्होंने तीस ही बनाए और ज्यादा नहीं बनाए आप साठ बनाओ सत्तर बनाओ आपकी इच्छा है इतने में अभी नए नए आते हैं थर्टीन साइन आ गया फोर्टीन साइन ये बना लो तुम वो पंद्रह बीस पचास और बना लो भाई हमने मना करते तुम्हारा नया टेलीस्कोप आया तुम नए टेलीस्कोप से देख के बना लेकिन देन यू मेक अ थ्योरी टू प्रिडिक्ट सो हमारी जो थ्योरी है 
उसके अंदर साइंस है और ये साइंस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए अब मैं हर क्लास में ऐसे लिखा करूंगा रट्टा ये रट्टा जो है आपको लगाना और रट्टा ऐसे रट्टा नहीं मारना जिनके पास कार है वो कार के आगे चिपका दे जो घर में लेडीज है वो किचन में आगे चिपका दे सीरियल क्योंकि तो सांस में भी कभी बदबू थी देखने के बीच में जब एडवर्टीजमेंट आती है तब भी देख ले तो आपको याद है ये ये हो गया सीरियल नंबर और ये हो गया साइन हिंदी में भी याद होना चाहिए अंग्रेजी में भी याद होना चाहिए आपको अच्छा रहेगा तो फर्स्ट इज एरी मैं ज्यादातर अंग्रेजी बोलता हूँ बीच में हिंदी भी बोल जाता हूँ मेरे को पता नहीं चलता क्योंकि तो मैं दोनों जो ना लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ हूँ मेरे समझ नहीं आता मैं कब अंग्रेजी बोल जाता हूँ कब हिंदी बोल जाता हूँ कभी बीच में उर्दू भी घुसा देता हूँ एक मैं रहता हूँ हरियाणा के पास तो उसमें जाट भाषा भी घुस जाती है लोगों को कई बार लगता है मैं जाट हूँ कई को लगता है मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं हूँ उनमें से कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मैं दिल्ली में पैदा ना दिल्ली है तो सब जगह उसके बॉर्डर से लगते हैं तो जाम जाते हैं वैसे बोलने लग जाते हैं पता नहीं ऑटोमेटिकली अंदर से होता तो आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना मैं कुछ उल्टा सीधा मतलब लैंग्वेज में बोल गया तो ये हो गया सीरियल ये हो गया एरी सेकेंड स्टोरस स्पेलिंग भी याद हो अच्छी बात है मतलब वो अच्छा नहीं लगता है कि भाई जल्द स्पेलिंग मिलती है तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता अपना वैसे मेरी भी गलतियां रहती हैं लेकिन बर्दाश्त करते रहना मेरे को टीचर माना है आपने तो मेरी गलतियां भी सुलटानी पड़ेंगी आपको अभी ये आपको कोई दिक्कत नहीं है या आपको आप गूगल में डालोगे गूगल बता देगा कोई दिक्कत नहीं है भी इसको जॉट डाउन करते हैं इसके सिंबल्स भी हैं ये भी आप गूगल में देख सकते हो स्कॉर्पियो में एम करके ऐसे तीर का निशान है सेजिटेरियस ऐसे तीर है कैप्रिकॉन बी करके ई एक्वेरियस पानी की लहरें पाइसिस वर्गो हो गया एम करके ई लिखरा तो ओम्स का निशान है ओम्स के नीचे लाइन तो ऐसे सिंबल हिंदी में भी याद कर ले तो अच्छा एक आपको प्लेनेट्स के भी नाम याद करने प्लेनेट्स के नाम है आपको इस सीरियल ऑर्डर में याद करने जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है उनको लेकिन इसी ऑर्डर में याद करें जो मैंने लिखा फिर वो बाद में आपको भी सवाल बनते तो भी ऐसा तो करो ये बाद में आपको काम देना ये तो इंग्लिश में वैसे कहते हैं इसको ड्रैगन्स एट ड्रैगन्स टेल फिर ये हो गया वी ने शुक्र सूर्य चंद्र मंगल अंग्रेजी में राउ नहीं करते अंग्रेजी में ड्रैगन्स एट गुरु बृहस्पति शनि बुद्ध तो ये हिंदी में भी आप याद कर लेंगे इसके भी सिंपल होते हैं वो भी आप याद कर लेंगे वैसे यूज नहीं होते इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं होते बट कई बार आपको उसका हरोस्कोप दिख जाए ना जब जो अंग्रेजी वाला तो फिर उसमें सिंबल सिंबल होते हैं तो आपको फिर ऐसा लगेगा पता नहीं जी सर तो एटलीस्ट आप सिंबल को याद देख पाओगे तो उसमें मिल जाते हैं वैसे आपको उसमें मिल जाएंगे वीनस को पता ही होगा सन मून मून जैसा ही है मार्स जैसा राहू राहू के तो ऐसे उल्टे बटर दो डाल के डंडी शनि एच डाल के ऐसे मरकरी वीनस है लेकिन वीनस के दिखे दिखे वीनस के सिर पे ताज है चंद्रमा ये सिंबल आपको मिल जाएंगे वैसे इसमें थोड़े अच्छे से दिखने मिल जाएंगे मैं इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है जैसे वेस्टर्न साइड तो ये सिंबल्स वो सिंबल ही यूज करते हैं बनाने के लिए हम नाम लिखते 
टीचर भी मिल गया था जब पढ़ रहे होते सिंपल में निकाल देता था हिंदी का मतलब इंडियन स्टोरी करता है लेकिन वो अपना बनाता है सबका अपना एक स्टाइल है वो ऐसे बनाया है मेरे साथ बैठना है तो यू मस्ट नो दिस अच्छा से गए घर लोग टट्टा मारे ये भी रट्टा मारना है ये भी अच्छा इसमें ऐसा रट्टा मारना है जैसे मैं बोलूँ ग्यारह तो आपको पता होना चाहिए क्वेरी आपको टाइम लगेगा इसको ना आपको नेक्स्ट वीक में आप आओगे तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपको याद होगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको दो क्लासों में याद मिल जाएंगे सी ई सी ऑर्डर के अंदर दो क्लासों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करता मैं भी नलायक का क्लास तो तीन है तो जैमिनी ऐसे हम मुझे याद होना चाहिए तीन का मतलब हमारा जैमिनी होना चाहिए दस का मतलब कैप्रिकॉन में बोलो दस तो आपको पता होगी कैप्रिकॉन मकर इसके बाद आ जाए मूवमेंट ऑफ अर्थ मूवमेंट ऑफ अर्थ आप जानते हो चुप करके बोला कर सबके सामने बोला कर बेजती होती है रेवल्यूशन इज थ्री सिक्सटी फाइव एंड ऑफ क्वार्टर डेज ठीक है ना ये आप सबको पता है और रोटेशन का भी आपको पता है इट इज ट्वेंटी फोर आवर एवरी बॉडी नोज इसमें कोई मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा जो नई चीज बताने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट है जो हम डेली जो उसमें मतलब मतलब एक तो पढ़ाई नहीं जाती स्कूलों के अंदर और हमारे किसी काम की भी कुछ वो है प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स या इसको जो है संस्कृत में बोलते हैं अयनाश या हिंदी में बोलते हैं एनाज अंग्रेजी में इसको प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो एनाश है अंग्रेजी में लिखेंगे तो अनाम शाह आज भी लगा देते हैं आपको पता ही है गोरे जो है हर चीज के बीच आ लगा धर्मा धर्म का धर्मा कृष्ण का क्या होता है बेटा कृष्ण राम का केरल का कर्नाटक का डायन का डायन का डायन डायना स्पेंसर भाई डायना तो ए लगाने की आदत है तो अनाशा अनाशा बोलेंगे ऐसे तो व्हाट इज दिस ठीक है लट्टू जिस जिसने चलाया है वो जानते हैं जिसने नहीं चलाया उसने देखा है जब वो स्लो चलता है तो फिर उसकी एक्सेस ऐसे घूमने जब ऐसे घूमने लग जाती है जब वो तेज चल रहा होता है उसकी एक्सेस बिल्कुल स्थिर होती है सुन लट्टू की कई बार लट्टू जो तेज वाले भी ऐसे से हिलते हैं क्योंकि तो उनका जो वेट है लट्टू का होमोजीनियस ही होता है जब वेट इज होमोजीनियस तो बिल्कुल ऐसे रोटेट कर रहा होता और जब वो स्लो होता है तो फिर वो ऐसे 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 करता है ना तो अर्थ की मूवमेंट ऐसी है और ये जो रोटेशन है 
जो एक्सिस का ऐसे झूमती सी है वॉबलिंग कह सकते हैं दिस इज कंप्लीटेड इन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर ईयर पच्चीस हजार नौ सौ चौबीस साल ये होती क्यों है क्यों है ये क्योंकि तो चंद्रमा खींचता है जैसे बच्चा मम्मी के साथ बाजार में चला जाए और बाजार के अंदर आइसक्रीम वाला दिख गया तो बच्चा मम्मी की टांग से चिपक जाता है तो मम्मी की चाल में पड़ जाता है इस तरह अर्थ जो है चंद्रमा की मम्मी है तो मून जो है उसको खेच रहा है तो अर्थ की रोटेशन ऐसे में लग जाता है ये 360 डिग्री में इतना जलता है तो वन ईयर में इसकी जो मूवमेंट है दिस फिफ्टी पॉइंट टू थ्री एट एट फोर सेवन फाइव सेकेंड लेस देन वन मिनट वन डिग्री इज टू सिक्सटी मिनट वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड तो ये देखो आपका इट इज लेस देन वन मिनट वन मिनट से भी कम है अब ये समझ लो एक स्टार्ट हुआ कहीं से कहीं से स्टार्ट तो करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं टू नाइनटी वन एटी में सिस्टम हुआ अब ये चौबीस डिग्री करीब चल चुका इन टू नाइनटी वन एटी से दो हजार बीस आ गया ना एटी तो ट्वेंटी फोर पॉइंट ट्वेंटी फोर डिग्री एंड एट मिनट करीब चल चुका अप्रोक्सीमेट मेरे को याद नहीं नौ मिनट भी हो सकते <coughs> 190 ये आगे यूज होगा मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है यूज होगा आगे कहा यूज होगा एल लेट यू नो एल इसको सबसे पहले जो अभी तक हमें स्ट्रिप पता है इसको निकाला लगत ने इसको पता किया लगत ने ये हिंदू एस्ट्रोनॉमर था या इंडियन एस्ट्रोनॉमर उसके पास टेलीस्कोप नहीं था टेलीस्कोप वो भी लेता तो क्या कर लेता हूँ क्योंकि वो तो पृथ्वी पर ही बैठा था चंद्रमा पे बैठ के आप देख सकते हो ना पृथ्वी गोल कर दिए लगे चंद्रमा पे गया कैसे पता करते हैं लोग भाई ये जान इतनी अकल हमारे में तो है ठीक है ना उन्होंने पता किया इट इज लिव अराउंड सेवन हंड्रेड बी सी बीसी का मतलब क्या है बीसी मतलब जो ईशु मसीम का जन्म से पहले नहीं बेटा बिफोर कोरोना बिफोर करो ठीक है ये 700 हंड्रेड बी सी मतलब आज से करीब सत्ताईस सौ बीस साल पहले की करीब तो पता नहीं क्या करते थे लोग कैसे करते थे बॉडी अब आज की जो लास्ट चीज है वो ये है ये रोटेशन काम करते क्या आज से रोटेशन करेंगे रोटेशन को हम यूज कैसे करेंगे ये आदमी खड़ा है अर्थ इसको अर्थ कैसी लगेगी बेटा सीधी लगेगी या गोल लगेगी सीधी सीधी लगेगी अभी ये समझ लो हो गया ईस्ट ये हो गया वेस्ट ये हो गया नोटी और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अर्थ रोटेट कर रही है जोडिय का जोडिय को मैंने बारह भाग में बांट दिया एक दो तीन चार पाँच छ सात दस ग्यारह अब यहां पर है समझ लो लियो लियो कौन सा साइन है कौन सा नंबर का साइन इधर लिखा हुआ ये कौन सा फिफ्थ है इसको मैं उसमें ये क्या हो गया दिस इज नहीं नहीं तो तो है ना अब मैं यहाँ इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ तो ये, 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 तो ये हो गया हो गया क्या कहते हैं जहाँ जमीन आसमान मिलते हैं
ठीक है तो भारतीय ज्योतिष में हम क्या करते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है बच्चा पैदा हो रहा है तो हम देखते हैं कि पूर्वी क्षितिज पे यहाँ पर कौन सा साइन है दिस इज थर्टी डिग्री कि यहाँ कौन सा साइन है हमें टेलीस्कोप से देखना पड़ता दिन में हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते रात में ही देख सकते हैं या बादल बरसात के टाइम पे नहीं देख सकते वो भी बादल होते हैं तो हम यहाँ से पूर्वी क्षितिज पे देख सकते हैं कि कौन सा साइन है जो साइन उदय हो रहा होगा उदय का मतलब जो दिख रहा होगा वो साइन को हम कैसे नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में डालते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वेस्टर्न में तो ऐसे ही करते हैं ये जैसे दिख रहा है वो यहाँ पर यू लाइन डाल देंगे कि ये हमारा साइन हो गया और फिर ये जो है डिफरेंट साइन हो गए ये वेस्टर्न हॉराइजन हो गया ये ईस्टर्न हॉराइजन हो गया वो पोल ही बनाते हैं इंडियन सिस्टम में कैसे बनाते हैं इंडियन सिस्टम में बड़े सारे सिस्टम है देखो जो उड़ीसा का अलग है कश्मीर का अलग है नॉर्थ इंडिया बाकी का अलग है साउथ इंडिया का अलग है श्रीलंका का अलग है अभी हम नॉर्थ इंडियन कर लें तो एक हम ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं उसको ऐसे वर्टिस ज्वाइन कर देते हैं मिड पॉइंट ज्वाइन कर तो ये बारह हमको खाने मिल जाएंगे बारह स्पेस ये जो है ये ये है यहां लिखेंगे फाइव बिकॉज लियो इज फाइव तो फिर लियो है तो ये फाइव उसके बाद ये ये हो गया वर्गो क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स में ट्वेल्थ साइन में हर दो घंटे में एक साइन चेंज होगा तो लियो के बाद फिर यहां वर्गो हो जाएगा अभी लिखना होगा फिर ऐसे लिब्रा हो जाएगा तो 24 घंटे में वापस लियो आ जाएगा तो अगर ये लियो है तो यहां पर छह साइन ऐड करने पड़ेंगे पांच और छह क्या हो जाएंगे ग्यारह तो आप कॉपी में देख लो ये हो जाता है ठीक है ना तो ये क्या ये ईस्टर्न ऑरिजन है ये वेस्टर्न ऑरिजन ये ये हो गया ये नादिर हो गया ये मिड हेवन हो गया दिस इज मिड हेवन दिस एंड दिस इज नादिर तो पांच छ सात आठ दिस इज एट दिस इज टू नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू ये अब आपको ना घर जाके प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस क्या करनी है आपको मैं करा कुछ नहीं ना तो ऐसे बनाना या कुछ भी लिख दो भाई आज इतना ही करना यहाँ तीन लिख दिया तो फिर चार यहाँ आए पांच यहाँ आए छ आठ इधर तीन लिख दिया तो यहाँ छह साइन पास ही आने चाहिए टेन इलेवन ट्वेल्व वन टू ये थोड़ा ट्राई करो हाथ से बना ले थोड़ा शुरू शुरू में ना तीन यहाँ लिख दिया तो चार यहाँ लिख देता कई बार आदमी मेरे साथ फोटो तो भी गलती शुरुआत है मेरा समझ नहीं आता था तीन यहाँ लिखते तो चार यहाँ लिखते थे तीन फिर ये चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये इस ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है दिस इज दिसन ऑराइजन दिस इज वेस्टर्न ऑराइजन दिस इज नादर दिस इज मिड एल टॉप नेक्स्ट टाइम वी विल मेक दिस अवर ठीक है, सो so, आज हमने ये किया वन बी आर वन आई टॉट यू वट इज पंच तत्व पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए ओम के उच्चारण के लिए सिक्सटी सिक्स परसेंट को थर्टी थ्री परसेंट माँ बोलना चाहिए ओम माँ भी आना चाहिए तो हम ओम में ही रह जाते हैं माँ बोल नहीं पाते आदर ही होता माँ भी खेचना चाहिए ओम थोड़ा मार ओम बोलने का ही है अगर हम बैलेंस वे से ओम का उच्चारण करें जब एनर्जी डाउन हो रही है तो मां ज्यादा बोलो ओम इंक्रीज द एनर्जी 
ठीक है ये क्यों होगी क्योंकि ये पंच तत्व मैंने समझाने की कोशिश की थी तो आप ये बोल के भी देखना जब माँ ज्यादा बोलोगे नेक्स्ट क्लास में जो एसी के नीचे बहुत बैठे माँ उच्चारण करके देखना आग बंद करके तो आप देखोगे मतलब जो है आपका अग्नि तत्व पड़ता है कहाँ पड़ता है मैं बोलता नहीं फिर कभी तो बोल दूंगा तो फिर आप बोलोगे हाँ हाँ बढ़ गया आप अपना ही बता देना है कहीं होगा बढ़ेगा कहीं होगा नहीं बढ़ेगा तो जिनका बढ़ेगा बता ना जिनका नहीं बढ़ेगा वो भी बता दे तो फिर मैं आपको तरीका थोड़ा सा और बता दूंगा कि भाई कैसे आपको और एक्सपीरियंस हो सकता है बेहतर है कि खाली पेट बैठ के करेंगे तो ज्यादा होगा सुबह के टाइम पे खाली पेट होता है नहीं तो शाम को थोड़ा लंच के तीन घंटे के बाद है तो ये ओम का जो है ये पंचतत्व है इसी पे हमारी सारी पुरानी विद्याएं हैं इसमें ज्योतिष भी है इसमें आयुर्वेद भी है बाकी सब भी है पंच तत्व के बाद मैंने आपको बताया ज्योतिष का अर्थ क्या और एस्ट्रोलॉजी का अर्थ क्या और हमारे जो इस पे हमारी आगे डिस्कशन रहेगी कि पुनर्जन्म होता है यानी क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है तो जरूर है हम जब प्रैक्टिस करेंगे एस्ट्रोलॉजी तो हमारे पास लोग आएंगे तो यही बोले मैं तो किसी का बुरा नहीं कीता मेरे नाल क्यों हो रहा है बुरा ज्यादातर तो वही बोलते हैं जो बुरा करके आए आदमी की साइकोलॉजी है कि जिस चीज को वो करता है हमेशा यही उसको डिनाई करता है कि मैं नहीं करता जो भला आदमी होगा वो कोई कुछ कहता है कभी कुछ वो कभी आपके ऊपर कुछ काम कर भी देगा आपको बार बार बताएगा नहीं मैं तुम्हारे लिए ये किया वो जो नहीं होंगे वो ज्यादा बोलते ये तो साइकोलॉजी की बात है लेकिन कुछ सवाल पूछते भी लोग कि भाई मैंने जन्म में ऐसा नहीं किया मेरा जब शादी पहली हुई पहली शादी में डिवोर्स हो तो फिर उसने पहले तो कभी शादी नहीं की थी ना जन्म में बीवी को निकाल दिया तो आप बीवी ने निकाल दिया तो बोले हाँ जी मैंने भी बीवी को निकाला तो बीवी ने निकाला तो पिछले जन्म में क्या हुआ था कुछ ऐसा ऐसा लोग पूछते हैं तो क्या पिछला जन्म है क्योंकि जो हमारे जो संस्कृति में पिछला जन्म माना गया माना गया तो अब मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी संस्कृति रही है उसमें हमेशा इनर इंजीनियरिंग रही है इनर इंजीनियरिंग का मतलब है आप की ग्रोथ कैसी है आपकी अपनी आपकी अपनी ग्रोथ का मतलब है कि जो आपके आत्मा की ग्रोथ कैसी हो शरीर की ग्रोथ नहीं शरीर की ग्रोथ तो करनी बचपन में बचपन के बाद वाली ग्रोथ राजा है तो वो अनप्रस्थ आश्रम में जाएगा तो आपकी अपनी ग्रोथ और आपकी जो आपके बचपन के बाद जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है जब तक आप रिटायर नहीं होते यू आर अ गुड क्रिकेटर यू आर प्लेड क्रिकेट इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर यू हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रोथ यू आर दी कंसिडर टू बी द बेस्ट बैट्समैन इन दर्ल्ड नाउ यू रिटायर एट द एज ऑफ थर्टी सिक्स थर्टी सेवन सो यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी to give back to the society so 20 30 years give back to the society unko bhi padhao unko bhi sikhao kaisa better ho sakta aapko school college mein teachers ne physics padhai phd ki aapne zabardast kaam kiya ab aap bhi padho ye hamara paisa to milega paise ki baat nahi ya aapka samaj ke prati kya uttar hai ye to aapne kar liya na ab aap aap apne aap mein kya karo कौन थे कहां से आए थे फिर वो सवाल आ जाते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है ये सब इसके लिए हमारे जो ये टू यंग ये इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत ज्ञान दिया और हम हमारे हिंदुस्तान में स्पिरिचुअल बताया था ग्रोथ बोथ बाहर की दुनिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आउटर ग्रोथ बहुत की लेकिन इनर ग्रोथ मर गई उनकी एटम बम बना लिए रफेल बन गए टैंक बन गए पुल बन गए 
हवाई जहाजों से यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं खुशी की मशीनें आ गई कैसे खुश रह सकते हो ठीक है लास्ट भी लास्ट बना दे खुश हो लेकिन मशीन से खुशी मिली नहीं रही मशीनें बना दी कि पता चले कि आप में बीमारी क्या है लेकिन बीमारी घटती नहीं बढ़ती चली जा रही सबसे ज्यादा बीमार लोग कहाँ है मेंटली बीमार लोग और शारीरिक रूप से बीमार लोग अमेरिका में उन्होंने उसी चीज में तरक्की ऐसा क्या है क्यों है तो क्या जो हमें समस्याएं या परेशानियां हो रही हैं ये इसी जन्म की हैं पूर्व जन्म की हैं किस प्रकार से आपसे लोग सवाल पूछो तो विद द टाइम मतलब ये एक दिन में खत्म होने वाली बात नहीं इट विल टेक टाइम फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए प्रैक्टिकल मैनर कि वाकई ये है देखो तो भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और इस चीज को समझने के कई रास्ते हो सकते हैं ज्योतिष मेरे को लगता है बहुत अच्छा रास्ता इस चीज समझने तो हम आगे इसको अपग्रेड करते हैं इसके बाद है कि मैंने आपको बताया कि ज्योतिष और इसमें क्या फर्क है एस्ट्रोलॉजी में हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता में फर्क है तो शब्द एक जैसे नहीं फिर जो है ज्योतिष के दो पार्ट है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स एंड उसके आगे जो है फलित तो आज तो फलित हुआ नहीं मैं करा भी नहीं पाया बट सम वी विल डू समथिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी सम अबाउट द लॉजिक पार्ट तो फिर हम आगे देखेंगे क्योंकि हमारा जीवन ऐसा क्यों चलता है लोगों का जीवन ऐसा क्यों चलता है और ये है कि जो विद्या है विद्या हमेशा समाज के बेनिफिट के लिए यूज करनी चाहिए हमारे काम आ जाती है पैसा लेना देना लग चीज दैट इज नॉट अ मैटर पैसा मैंने लिया लेकिन उसको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ आपने पांच सौ रुपये लिए डॉक्टर ने डायग्नोज करके या हजार रुपये लिए या फ्री में किया लेकिन उसको बेनिफिट हुआ ही इंपॉर्टेंट है ना पैसा तो आएगा ही आएगा मतलब तो आप काम करोगे तो आ जाएगा आपको कम आएगा ज्यादा आएगा रोटी देना विष्णु जी का काम है कितनी देगा वो उसके हिसाब से खाने हुए उतना उतने ग्राम ही अंदर जाएगा इससे ज्यादा अंदर जाता नहीं तो जिंदगी में दौड़ का कोई सीमा नहीं कि आज मतलब मैं इकोनॉमी क्लास में गया कल मैं बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में फिर चार्टेड फ्लाइट में फिर उसके बाद क्या क्या तेरी बीवी है तेरे साथ तो एक हेल्थ एक रिलेशनशिप्स और एक मनी ये तीन मेन चीजें हैं जिंदगी की मनी चली जाएगी पूरी चली जाए तो वो पूरी आ सकती है उससे ज्यादा भी आ सकती है रिलेशन एक बार ब्रेक हो जाए वापस आ सकता है गांठ पड़ेगी उस तरह से नहीं आ सकती दूसरा हेल्थ अगर बहुत ज्यादा मतलब मलेरिया वाली बात नहीं कर रहा एक बार डायबिटीज हो गई एक बार कैंसर हो अगर आप ठीक भी हो वो चीज नहीं आएगी सो हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप ये हम देखेंगे यही कलेश ज्यादा करते हैं जिंदगी क्वालिटी में पैसा नहीं करता उतना जिसके लिए हम ज्यादा बात ये भी समझ में आएगा इसके अंदर ठीक है एनी अब इसके अंदर जो आपको रट्टा मारना है वो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लैनेट्स का दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में साइन का एक ये हाथ से बनाना एक मैंने आपको प्लैनेट्स के नाम लिख दिया लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया राहु केतु है क्या सो आई बी टेलिंग यू इन दी नेक्स्ट क्लास की राहु केतु है एक चंद्रमा जो है इट इज अटेलाइट तो इसमें क्या है राहु केतु जो है दे आर शेडो प्लैनेट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा सन इज अ स्टार मून इज अटेलाइट अदर आर प्लेनेट मर्करी वीनस मार्स जुपिटर सेटल दे आर प्लेनेट्स हम बोलेंगे सभी को ही प्लेनेट्स वो आसान आसानी के लिए बाकी तो मतलब नहीं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम और उसको भी बना देंगे जो पंडित जी वाला एक सौ एक रुपए का काम हो यार उससे मतलब नहीं आजकल तो कंप्यूटराइज बन जाते हैं यो जस्ट टू पर डेट टाइम एंड प्लेस वो तुरंत बन जाएगा नहीं 
और दूसरी जो चीज है वो है उसको आगे हम कैसे प्लेट्स क्या है हाउसेस क्या है हाउस मैंने भी समझाया नहीं सिर्फ साइन आपको बताया प्लेट्स आपको आइडिया हाउस में नेक्स्ट क्लास में आपको बता दू प्लेनेट्स हाउस एंड साइंस इसी पे बेस करके हमारी जो है प्रशन रहेगी उसमें मेन हमारा हाउस रहेगा तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर और और उसको भी बनाएंगे कुछ मैं आपको वो भेज दूंगा टेबल्स तो जो ऑनलाइन है वो प्रिंट आउट निकाल लेना उसको टेबल्स भेज दूंगा आप उसको उसके प्रिंट आउट निकाल लेना तो आपको हैंडी रहेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आप अगर कंप्यूटर में भी अपने में देख सकते हो तो भी ठीक है वैसे तो मैं शेयर करूंगा आपके पास होने चाहिए मैं पहले ही भेज दूंगा ठीक है यही समाप्त होती है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ ठीक है सॉरी सर अभी अभी ठीक है क्या सर हाँ जी हाँ जी आ रही है तो ये जो आपने पीछे ये जो आपने पूरा होराइजन और मिड हेवन और ये मॉडल बनाया है ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इज इट क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज रोटेट क्या हो रहा है मैं समझ नहीं मतलब जैसे ये जैसे दो जैसे दो घंटे के बाद साइन मूव होगा तो आपका फाइव के बाद सिक्स आ जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका ये एंटी क्लॉक वाइज मूव हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव हो रहा है थैंक यू सर सर uh, मुझे एक चीज पूछना था हाँ जी आप पूछ लीजिए फिर मैडम आप सर uh, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मुझे मतलब क्लास तो समझ में आ गई लेकिन मुझे पूछना था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से सर क्या डिफरेंस है सर अभी तो मैं ज्योतिषी बता रहा हूँ मैंने अभी तो उसके वो नहीं बताया आपको ब्रांचेस ओके सर जो हम मैं बता रहा हूँ ज्योतिष जो है वो जैसे मैंने बताया भृगु जी की नहीं पढ़ाई है तो ऋषि पराशा ऋषि जैमिनी उसके बाद हुए एक पुस्तक अवेलेबल है जैसा कहते हैं Which is normally accepted by everybody. History लिखी जाती है ठीक है गलत है कह नहीं सकते वो अलग चीज है उसमें हमें नहीं जाना <coughs> लेकिन एक आपने नाम सुनो का वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं ठीक करूँ सर सर अब नाइन्टीज के अंदर आपको पता कि मैं नाइन्टी वन के बाद से इंडियंस की मूवमेंट वर्ल्ड में जाने लगी वर्ल्ड में भी लोग आने जाने लगे कि हमने कंट्री को ओपन कर दिया इससे पहले हमारी लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे वहां पर डॉलर भी नहीं थे हम आने जाने के तो आप छोटे उम्र में आपको पता नहीं कि पहले जो है कि डॉलर लेना पड़ता था ना तो जो जब आपको वीजा लगता था तो वीजा के साथ हमको परमिशन मिलती थी कि भाई अपने बैंक से जाके इतने डॉलर ले अस्सी डॉलर ले सकते हो सौ डॉलर ले सकते डेढ़ डॉलर ले इस तरह नहीं होता था सड़कों के ऊपर जो है वो डॉलर भी करे होते इस तरह नहीं होता तो फिर वो ब्लैक मार्केटिंग तो लोग आना जाना नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई जब नरसिंह राव जी आए ठीक है तो वेस्टर्नर्स यहाँ आने लगे उनको हमारे जो पुरानी जो सभ्यता वगैरह को इंटरेस्ट हो और उनको ये पता था मैं भी गया जब बाहर गरीब आई यूरोप तो लोगों को इंटरेस्ट था अबाउट संस्कृत देवर उनको ये मंत्र जब उच्चारण होते थे उनको वाइब्रेशन से फील होता अच्छा सा फील होता था और दूसरा एक था उनको वेद वेद क्या है तो पश्चिम में कई सालों तक आज मेरे कल तो मेरे को नहीं पता शायद है या नहीं करीब बारह पंद्रह साल तक वैदिक नाम जो है ना बड़ा चर्चा में हो गया वैदिक तो भी यहां से आया तो वैदिक लेके जाए कुछ वैदिक ले जाए तो आप छोटे हो गए तो खैर आप पैदा भी नहीं हुए एक पिक्चर आई थी बॉबी तो पिक्चर इतनी मशहूर हो गई कि 
मोटरसाइकिल एक निकाली है स्पोर्ट्स में बॉबी बॉबी मोटरसाइकिल एक जूती आ गई बॉबी एक साबुन आ गया बॉबी बॉबी साबुन बोल रहा एक ऐड आती थी दस मेरे बिरा पता नहीं बॉबी साबुन दा की भा बॉबी साबुन की क्या कॉस्ट है फिर पीछे वो लेडी बोलती थी सुन मेरी बिल्लो नहीं लेडी नहीं लड़ाई बोलता सुन मेरी बिल्लो बॉबी साढ़े पांच रुपए किलो तो बॉबी बिकम फेमस तो सिमिलरली दैट वैदिक बिकेम वेरी फेमस तो यहां पर जब गोरे आए तो गोरे तो या तो बॉम्बे में उतरते हैं बंबई में उतरते हैं या गोरे सबसे ज्यादा दिल्ली में उतरते दिल्ली में उतरे तो दिल्ली में साथ में मतलब सेंट्रल दिल्ली है उधर एक एस्ट्रोलॉजी का स्कूल है भारतीय विद्या भवन भारतीय विद्या भवन तो उधर एक टीचर है के एन राव करके तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस एस्ट्रोलॉजी उन्होंने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो उसको उठा के ले गए साथ कि बताओ जी वर वैदिक क्या वैदिक 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 अब क्या होता है हिंदुस्तान की बड़ी प्रॉब्लम है आप में लोगों में से पता नहीं कि लोग रशिया या रशिया के अंडर जो कंट्रीज थी खासकर रशिया में उन कंट्रीज में जाओगे तो आप देखोगे द वेरी वेल डेवलप द बेस्ट डेवलप्ड सिटीज वर्ल्ड की मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग आप वेस्टर्न सिटीज में जाओगे सत्यानाथ सिटी पता नहीं क्यों दुनिया जाती यूरोप पर और अगर आप अमेरिका से हो गए तो, तो, तो लोगों को पता अमरीका रिटर्न तो जो चीज अमरीका से आती वो फैशन में आपको जान के ये मतलब बात समझ में आएगी स्वामी विवेकानंद जी को कोई नहीं जानता था स्वामी विवेकानंद को तभी जानते थे कि स्वामी विवेकानंद जब कौन कहां पर लेक्चर दिए थे शिकागो बच्चा भी जानता क्यों बहादुरगढ़ में नहीं दिया उन्होंने कलकत्ता में नहीं दिया तो शिकागो के लेक्चर में ऐसा क्या था तो शिकागो लेक्चर में आता उन्होंने कहा माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका भाई तुम्हारे भाई बहन कैसे हो गए वो मैं पूछता हूँ मैन एज एन इंडियन तुम बंगाली हो मैं पंजाबी हूँ मैं यूपी का हूँ तुम मेरे भाई बहन हो या अमेरिका तुम्हारा भाई बहन ये कोई नहीं पूछता अच्छा अमेरिका भाई अमेरिका के भाई बहन तो यही है उनके लेक्चर में उन्होंने बोला था माई ब्रदर्स एंड सिस्टर दो मिनट ताली बजती रही थी बोला क्या था किसी को नहीं जानता उनके गुरु जी का क्या नाम था तकरीबन नाइन्टी परसेंट लोग बताते हैं रामकृष्ण लेकिन वन परसेंट ही लोग जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी गुरु जी का क्या नाम तो स्पिरिचुअलिटी कहां से आई वो साली चली कहां जाती है जो अमेरिका से आती है भाई मशहूर हो जाती है अब सब बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से अब नाम हो गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्योंकि गोरे आगे बताने लग गए हमको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो टाइप करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो गूगल पर टाइप करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो गूगल को भी पता चल जाएगा सारा खसम को वैदिक एस्ट्रोलॉजी अब समझ मेरी बात अब गोरे से अगर अमेरिका के लिखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के भी लिखेंगे तो कनाडा के भी कोई लिखेंगे तो गोरे भी वहां भी लिखेंगे हम भी हम वैदिक तो कौन सी वेद में है शाम वेद में अथर वेद में यजुर्वेद में किस में है बताओ किसी में नहीं एक्चुअली भृगु ऋषि का है फिर उसके बाद एक बुक आती है पराशर जी की ब्रेत पराशर हो शास्त्र तो जो मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी है मंगल का क्या अर्थ है फलाना दिखाना ये हाउसेस के क्या से निकले राशि को क्या मतलब वो पराशरी ज्योतिष कहलाई जाती लग कहलाने जाने लग गई क्योंकि तो वो बुक में था परित पराशर हो शास्त्र बुक कहां से आई तो पहले तो बुक कभी होती नहीं थी तो जबानी सिखाया जाता था कोई वेद नहीं थे भाई साहब ये बाद में उसका संकलन करके लिखे गए रटाए जाते एड होते चले जाते थे कितने लोगों ने वेद लिखा कोई नहीं जानता किसी ने कुछ बोला फिर वो रेड होता चला गया फिर वो रेड होता चला गया तो एक पराशरी ज्योतिष है एक फिर जैमिनी ज्योतिष है तो ऋषि जैमिनी की कही जाती तो ये पराशरी ऋषि पराशर ऋषि की कहने कहने लग गए सब तो ये पराशर ऋषि पढ़ा रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं तो जो उन्होंने लिखा लोगों ने रट लिया तो यही हो गया कि पराशर ऋषि ने पराशर ऋषि ने कहा सीखा था वो बात अभी रह गई तो पढ़ाया उन्होंने ब्रिगु से ब्रिगु नहीं पढ़ाया फिर जैमिनी जैमिनी डिफरेंट है पराशरी से कभी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इतना तो आपको पता है कि पराशय जो वैदिक ज्योतिष जो आजकल कहते हैं तो उसमें ग्रहों की दशाएं होती है गुरु की दशा शनि की दशा लेकिन जैमिनी में होती है राशियों की दशा तो ये थोड़ा ये डिफरेंस हो गया लेकिन जो पराशरी या वैदिक जो आप ज्योतिष है तो उसमें सीधी बात नहीं है 
जो अपनी नाड़ी सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में सीधी बात है जो मैं उसके एडवांस रूल बताऊंगा आपको नाड़ी ज्योतिष के एडवांस रूल है सीधी बात नो बकवास यही है राइट चॉइस पे भी आहा स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास कम समान सफर आसान ये हमारे रूल पराश्री जो ज्योतिष है उन्होंने इतनी वास्ट कर दी कि पांच सौ ट्रक खड़े कर दिए किताबों लेकिन जब पूछे भाई शादी कब होगी बोले तो मंगली का बच्चे का देखो वो गंड मूल में काम नहीं चल रहा तेरा काल सर का है वो तो सवाल कुछ पूछो के जवाब पूछो ए व्याहे देखो आचार्य हिंदू प्रकाश इंडिया टीवी में आ ए नाम के व्यक्ति आज ये करें ये ना करें बी नाम के व्यक्ति ये करें ये ना करें मेष राशि के व्यक्तियों के बच्चा हो सकता है तो भाई मैं तो कुंवर हूं भाई मेरा कहां से बच्चा करा रहा भाई <laughs> वो भी लॉकडाउन में बोला दिसंबर में बच्चा करा रहा है मार्च में तो मैं लॉकडाउन में था यार मेरा कहां से बच्चा करा रहा था मेष राशि करा रहा कोई वृक्ष के नहीं हो रहे भाई मेष हस्बैंड है वाइफ तो लियो है तो मेष के बच्चा को तो लियो का ना होगा एक कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू दिस वैदिक एस्ट्रोलॉजर ये हमारे फिक्स रूल हम जो नाड़ी से नाड़ी का मतलब क्या है जो आपका मेन क्वेश्चन नाड़ी का मतलब हम ये समझते हैं कि ये ठीक है ना ये नाड़ी ये नाड़ी का मतलब क्या दिट्स रिवील्स दी हेल्थ ऑफ द बॉडी सो कंप्लीट हेल्थ इट विल रिवील्स दी कंप्लीट हेल्थ ऑफ द बॉडी ये रिवील करेगी द होल लाइफ ऑफ यू नाड़ी सिस्टम इसके अंदर फॉर्मूले हैं सभी इवेंट्स ऑफ लाइफ के जैसे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले हेल्थ देखी जाएगी उसकी वो तो कोई नहीं देखी कोई सुनता है या नहीं वो बच्चा पैदा होगा जब नहलाए दुला के डॉक्टर के पास ले जाएंगे जो बच्चों का डॉक्टर होगा बच्चे का डॉक्टर जो है उसको छेड़ा सा बजाएगा तो बच्चा थोड़ा सा ऐसा करेगा उसको पता चल गया उसकी कान उसके आंख में टॉर्च डालेगा बच्चा यूं करेगा बोला भाई दिखता भी ऐसा फिर उसके पैर पे हल्का सा कुछ रबड़ का हैमर सा हल्का सा मारे बच्चा पैर ऐसे करेंसेशन पूरी ऐसे वो सुंघाई सुंघाई भी कर लेगा दो चार चीजें जो भी होने कर लेगा तो बोले वो नॉ द चाइल्ड इज फाइन अब तो मम्मी को दे दे तो ये रिवील कर रहा है जो डॉक्टर है ना हेल्थ को रिवील कर रहा है तो हम हेल्थ को रिवील करेंगे एस्ट्रोलॉजी से फिर एजुकेशन शुरू होती है बच्चे की एजुकेशन शुरू करेंगे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कौन आता है मिलने से नहीं माँ बाप तो वही होते सर माँ तो वही होगी ना जब बच्चा पैदा होगा पैदा होगा पैदा हुआ होगा उसकी मम्मी उसी रूम में होगी अच्छा गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ हाँ बेटा वही थी तुम्हारी मम्मी जब पैदा हुई थी नहीं तो बू आएगी मासी आएगी नाना नानी दादा दादी ये सब आएंगे ना तो वो उसको रिलेशन बताएंगे कि भाई मेरा रिलेशन तुमसे क्या है बेटे नाना आए हैं नाना है ना मम्मी बोले नाना है बेटा तुम्हारे नाना है इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन ओनली आपका मेरा क्या रिलेशन इज पार्ट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन है फिर बच्चे एजुकेशन करते प्रोफेशन है प्रोफेशन के बाद मैरिज है मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ है प्रॉपर्टी बेच कर परचेज है ट्रेवल है पंजाबी को तो कनाडा ही जाना है कनाडा कब जाऊंगा ठीक है ना पी आर मिलेगी नहीं मिलेगी सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी भगवान ना करे कोई लिटिगेशन है और डेथ सो दीज आर ओनली दी इवेंट्स ऑफ लाइफ इसके सीधे सीधे फॉर्मूले होंगे दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ना चाहिए आप एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष में ये है फलित ज्योतिष एक्चुअली तो सीधा करें अंग्रेजी में भारतीय ज्योतिष यही है फलित ज्योतिष ये जो है इन सिंपल में दीज आर दी बेसिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी इनका और कोई लेना दे दीज आर बेसिक एस्ट्रोलॉजी इनका कोई और मतलब नहीं है प्रोडिक्शन जो है वो नाड़ी ज्योतिष से आएगी ये भृगु ऋषि पराशर से पराशरी जैमनी से जैमनी ज्योतिष भृगु ही इज दी मेन ऋषि जिन्होंने ज्योतिष आगे लाए थे अब क्या हुआ कि चीजें अवेलेबल नहीं आए बुक्स अवेलेबल नहीं थी जिनके पास रहेगी उन्होंने आगे जिनको दी सो दी ये अवेलेबल इसलिए नहीं है फैलती इसलिए नहीं ज्यादा कि मेरे को ये पढ़ाते बाईस साल से ऊपर हो गया आज 
जो आता है पढ़ने उसको एक इसको व्यापार बनाना जैसे मैंने अभी तो बेसिक कर रहे हैं जैसे कोई बेसिक बाहर से पढ़ के आया पांच साल दस साल तो मैं बोलता हूँ ये मैरिज तब हो गई या ये कनेडा का बोलता वो छोड़ छोड़ उपाय बता दो कनेडा चला जाए तो मैंने दो बात की पहली बात की काम वो करना है समाज के काम आ समाज के काम नहीं आया तो विद्या काम नहीं आती कभी आप ये मैं तो मैं भी बोल रहा हूं आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगी इसका गहरा अर्थ क्या है आप काम कर रहे हो वो काम समाज के काम ही नहीं आ रहा पान वाला पान बेच रहा है तो पान खा रहे हैं लोगों को तो जो भी बेनिफिट हो चाहे उनको थोड़ा फील हो रहा है काम आ रहा है विद्या जो मैं दे रहा हूं वो मेरे काम नहीं आएगी अगर मैं समाज के काम में डालू तो हमने देखा होगा जितने बाबे जो है बताते हैं कि भाई देखो ये काम क्रोध मदलूक मोह इनसे सब छोड़ दो ये सब मिथ्या ये पढ़ाते हैं ये अल्टीमेटली इसी आरोप में ये पीछे ही है तीन किलोमीटर दूर तिहाड़ जेल में बंद होते हैं उनको पता ही कुछ रोह तक जेल में ठीक है तो ये काम आनी चाहिए ज्योतिष जो तो ये जो पढ़ने आते हैं मेरे पास उनको अपना चाहिए कि मेरा कैसे पैसा बन जाए मैं ऐसा कह दू और ऐसे आशीर्वाद दे दू और हो जाए तो भाई अगर ऐसा हो ना होता कर्म का फल ना होता स्वामी योगानंद परमज योगानंद जी अपनी कृता में ऐसे लिख रहे होते हैं भगवान कृष्ण जो है कर्म का फल बता रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे अर्जुन को अर्जुन बैठ जाए यहाँ पर एक हवन कर ले और देखो दुर्योधन मर जाएगा ऐसे थोड़ा कर्म से हुआ सीता माता किडनेप हुई तो रामचंद्र जी लेने जाना लड़ना पड़ेगा भाई कर्म से होगा बिना कर्म के नहीं हुआ बिना कर्म के आप उसका कर्म भी चेंज कर सकते हो हमने तो होता देखा नहीं भाई उपाय क्या है बात कर लेंगे लेकिन जो पढ़ने आते हैं वो ये चाहते हैं बस ए से हो जाते ए से नहीं होता भाई ऐसे तुम कर लो ना फिर तो ज्यादा लोगों का था ऐसे कर लो तो ये फैलता नहीं आसानी से वो ज्यादा फैलता है क्योंकि आप डाउट डाल दो जब डाउट डल जाता है तो बंदा घबरा है और उसको जल्दी भी करना होता है हमने कह दिया जैसे एग्जांपल मैं कह रहे भाई शादी कर दे चार साल चार साल तो लड़की ऑलरेडी छब्बीस साल की हमने कहा जी चार साल की बड़ी चल चार साल बाद शादी होगी उनको तसली नहीं होगी सर वो तो दूसरे जोशी के पास जाएंगे जाए डॉक्टर ने कह दिया अभी कैंसर हो गया अभी ये बचेंगे नहीं तो क्या आप दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे जाओगे जो डॉक्टर बोलेगा मैं ठीक कर दूंगा वो कितने ही पैसे मांगे आप दोगे तो यही खेल चलता है इसमें ज्यादा मेडिकल साइंस में अपने तरीके खेल चलता है लेकिन इसमें क्योंकि तो रेगुलेटरी कोई तो बॉडी नहीं है मेडिकल साइंस में तो रेगुलेटरी बॉडी है तो एक लिमिट है बदमाशी की यहाँ तो लिमिटलेस बदमाशी है जितने भी हैं आंसू भाई गुरु जी ये फलाने गुरु जी ये ढिकाने गुरु जी सब एक ने शनि की फ्रेंचाइजी ली थी आपको पता है इंडिया टीवी पे आया करता था काला काला सा से बाल से लंबे तो सब अंदर सब अंदर सब ज्यादा वही जाना वही है सर हाँ सर सब वही जाना जेल में होता सर यही बात आठ जेल में जाना कोई ना कोई छेड़ाछाड़ी कर ही लगा <laughs> अपना पता नहीं होता ठीक है तो ये कैसे फैल जाती बात कि अब मैंने कहा भाई चार साल बाद शादी होगी तो ये भाई साहब के पास चले गए वो बोले कि भाई मंगली का लड़की वो तो अच्छा पंडित जी मंगली के क्या उपाय है वो तो हनुमान जी के चोले चढ़ाने पड़ेंगे तो कितने चोले चढ़ाने वो तो भाई इक्कीस चोले चढ़ाने हर मंगलवार को अब इक्कीस चोले का मतलब हो गया छह महीने का छह महीने बाद चोले छह महीने चोले चढ़ा दिए अब शादी होगी नहीं होगी शादी तो चार साल बाद होगी अब हुई नहीं या तो उसी के बाद जाएगा दूसरे जोशी बाद दूसरे जोशी हुआ गए पंडित जी वो ना लड़की मेरी मंगली का वो सियाना हो गए लड़की की जो माँ है जो पूछने पहले गई थी वो सियानी होगी अब वो बता रही है दूसरे पंडित जी को पंडित जी मेरी बेटी मंगली का वो पूछ नहीं अब मेरी शादी शादी बात ही खत्म होगी पंडित जी मेरी बेटी मंगली क्या बात तुझे किसने बताया वो तो उत्तम नगर में पंडित जी बैठते हैं उन्होंने बताया वो तो कोई उपाय तो बताए थे बोले हाँ बताया थे वो तो क्या उपाय बताए वो तो हनुमान जी के चोले चढ़ाने का बोले चढ़ाए तो नहीं 
वो तो चढ़ाए तो होंगे ही ऑब्वियसली चढ़ाए तो बोलते हाँ चढ़ाए थे अब वो डर गई भाई आप चढ़ाए तो नहीं क्या क्या बोलता पंडित जी समझ नहीं आई क्या हो बोलते कुवारी करने ब्रह्मचारी के चोले चढ़ा दिए पाप कर दिया तुमने बोलते अच्छा पंडित जी पाप के क्या उपाय अब वो सारे उपाय करते करते जब चार साल पूरे होने को आएंगे तो आखिरी पंडित जी जो है वो ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे रहते हैं उनके पास पहुंच गए तो उन्हें कहा भी सुबह उठ के एक पेड़ा जो है गाय को खिला दो तो हो जाओ पंडित जी मैं तो इतने उपाय सिर्फ गाय को पेड़ा ही खिलाना वो एक कमीना पंडित था जो विकास रहता वो चार साल उस उसकी कुत्ते की सारे की जवान निकाली थी तो जिसने सच बताया था उसके उसकी जवान निकाली होती है जो डर डालते हैं वो पंडित जी चार साल में उसकी शादी हो जाएगी गाय का पेड़ा खिलाते ही जिनसे गाय का पेड़ा खिलाया वो पंडित जी को उपाय आते थे वो कभी नहीं मानेगी उसकी माँ बेटी की कि मैंने जो इतने उपाय किए थे तो मैंने कोई गलत काम किया था कोई नहीं मानता मैंने गलत काम किया वो जो पंडित था जिसने कहा था चाहे उसकी जमा नहीं कहा तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती है सर लोगों को ये पसाई कर लगती है हमने देखना है हमने कहा तक जाना है लोगों कितना बर्बाद करना है <laughs> और कितना वहम डालना है ये हमने देखना है वो उस पर भी डिस्कस करेंगे बाद में लंबी स्टोरी है कि उसको डालना तो सही रास्ते में धर्म का मतलब क्या उसको फायदा होने में नहीं कहा समाज का फायदा होना चाहिए तो हमेशा सत्य बोल के समाज का फायदा हो ये जरूरी नहीं तो उसको बताएंगे सत्य भी बता देंगे ताकि उसकी परेशानी भी निकल जाए काम भी हो जाए और बताओ सर क्या सवाल है चलो फिर नेक्स्ट सैटरडे सुबह मिलते हैं दस बजे सेम टाइम राइट